ഈ ഭൂവിഭാഗത്തിന് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു പേരേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് സിന്ധു നദീ തടത്തിന് പൊതുവായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ലോകത്തെ പണ്ട് കാലത്ത് വിളിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദു എന്നാണ് മാർസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഹിന്ദു എന്നാണ് പറയുന്നത് കാളിയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ദുർഗയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ശക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം മാതൃപൂജയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രം തന്നെ മാതാവാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ലോകത്തെങ്ങും ഇല്ല ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഫാദർലാൻഡ് ആണ് ഒരു ഡാർക്ക് ഏജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാർക്ക് ഏജിന് ശേഷം റിഫർമേഷൻ വരുന്നു ഈ സഭയുടെ ആധിപത്യത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം വരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ വരുന്നു അതിനുശേഷം പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് വരുന്നു ആ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹിന്ദു മതം എന്ന പേരിൽ ഒരു മതം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ആധുനികമായ സംഗതിയാണ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മതത്തെ ഇന്ന് പല ആൾക്കാരും അടയാളപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സനാതന ധർമ്മം എന്ന പേരിലാണ് ആ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കൊണ്ടുവന്നത് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആര്യന്മാരാണ് ഉപ്പുള്ള ഒരു കാള അത് ശിവന്റെ ഒരു ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പലപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാലിക് സിമ്പിൾസ് ഉദ്ധരിച്ച ലിംഗം ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ശൈവാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല സംഗതികളും വരുന്നുണ്ട് യാഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യാഗമൃഗത്തെ അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും ഏതേത് ഗോത്രത്തിനാണ് പങ്കുവെക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോമരസം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് പിഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് രസം എടുക്കേണ്ടത് ആ രസം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് വലിയ ശക്തി കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദേവ ലോകത്തെ സംഗതികളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് ഈ ആര്യ ദ്രാവിഡ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒട്ടനവധി മിത്തുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് മിത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ഇതിന് പല നെറേറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നെറേറ്റീവ് നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉന്നയിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നെറേറ്റീവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം പറയാം നമുക്ക് പൊതുവെ നമ്മുടെ കലക്റ്റീവ് തോട്ടിലുള്ള ഒരു നെറേറ്റീവ് ഇങ്ങനെയാണ് ആര്യന്മാര് കുടിയേറി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ വലിയ അധിനിവേശം നടത്തുന്നു അങ്ങനെ അധിനിവേശം നടത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജനത അവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ മേൽ ഇവരുടെ ആധിപത്യം വരുന്നു അവർ കുറേയേറെ ആൾക്കാരെ താഴ്ത്തപ്പെട്ടവരായിത്തീരുന്നു അവരുടെ ദാസന്മാരായിത്തീരുന്നു കുറേയേറെ ആൾക്കാർ തെക്കോട്ട് അവരെ തുരത്തി ഓടിച്ചു അങ്ങനെ വന്നവരാണ് തെക്കുള്ള ഇന്നുള്ള ദ്രാവിഡന്മാർ ഇതൊരു ആര്യ ദ്രാവിഡ സംഘട്ടനത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായ അവതരണമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിഹാസങ്ങൾ രാമായണം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പെരിയാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പേർമനന്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് തെക്കുള്ളവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് രാവണനും രാക്ഷസന്മാരും എല്ലാം അവരെ എല്ലാം രാക്ഷസീകരിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റത് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ അധിനിവേശമാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് ആദ്യം പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരികയും അത് ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും പിന്നീട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെയെല്ലാം തെക്കോട്ട് ഓടിക്കുകയും വീണ്ടും വടക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ട് വീണ്ടും ഒരു അധിനിവേശം സാംസ്കാരിക അധിനിവേശമായി കടന്നു വരുന്നു അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പ് എന്ന നിലയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു വരുന്നത് ഇതൊരു ഒരു നെറേറ്റീവ് ആണ് ഈ നെറേറ്റീവിന് സമാനമായ നിരവധി നെറേറ്റീവുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് കൊസാമ്പി ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കൊസാമ്പി പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതൊരു അധിനിവേശമാണ് അത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളെ യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിച്ച് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരു വലിയ അധിനിവേശ സേന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനതതി അവരെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ തോൽപ്പിച്ച് തുരത്തി ഓടിച്ച് ഇവിടെ ആധിപത്യം നേടി ഇതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നെറേറ്റീവ് കൊസാമ്പി ദേവി പ്രസാദ് ചതോപാധ്യായ തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ആ നിലയിലാണ് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മളത് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ കഥയുടെ ഈ ഇത് എന്നു മുതൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാലഘട്ടം പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് മാക്സ് മുള്ളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മാക്സ് മുള്ളർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പാശ്ചാത്യ ഭാഷകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് മാക്സ് മുള്ളർ വേദങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് മുമ്പ് വേദങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്
നെഗറ്റീവും കൂടെ കൂടിക്കൂടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കൂടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനെയാണ് ഒരു ദേവാസുര സംഘർഷമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ നിലയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് ഒരുപാട് അങ്ങനെ വളരെ ദീർഘമായ അർത്ഥ വലിയ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തി ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യാഖ്യാനം വരുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കഥയ്ക്കുള്ള പല നറേറ്റീവ്സ് ആണ് ഈ നമ്മുടെ ഒരു കലക്റ്റീവ് മെമ്മറിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കലക്റ്റീവ് തോട്ടിലുള്ള ആര്യ അധിനിവേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പല സ്ട്രീംസ് ഓഫ് തോട്ട് ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി വരുന്നത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയിൽ നിന്നാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും എന്നെനിക്കറിയാം അദ്ദേഹമാണ് ആര്യ സമാജം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ആരംഭിച്ചത് ഒരു ഹിന്ദു മതത്തെ ഒരു ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ആര്യ സമാജം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ അത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയുകയാണ് നവോത്ഥാനം എന്നതും നവീകരണം എന്നതും നമ്മൾ കൂട്ടിക്കലർത്തിയാണ് പലപ്പോഴും പറയുന്നത് നമുക്ക് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന റിഫോമേഷൻ എന്ന് യൂറോപ്പിൽ പറയുന്ന ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഉദാഹരണത്തിന് നാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനം അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ പ്രസ്ഥാനം രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ പ്രസ്ഥാനം ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ആ പദം നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിനൈസൻസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ റെനസോ എന്ന് ഫ്രഞ്ചിലും പറയുന്ന ആ ആ മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ചില മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി അതിലെ യാഥാസ്ഥിതികയെ തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്ന ശ്രമത്തിനെ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ റിനൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നവീകരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നവോത്ഥാനം എന്ന് നവോത്ഥാന സദസ്സും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നവോത്ഥാന നായകരായി ആൾക്കാരെയൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനക്കാരാണ് ഈ റിഫർമേഷന് ഇത് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അവിടെ ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വരുന്നത് യൂറോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് എല്ലാം വരുന്നത് ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ ഒരു കാലഘട്ടം മാറുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ ഒരു ഒരു ഡാർക്ക് ഏജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാർക്ക് ഏജിന് ശേഷം റിഫർമേഷൻ വരുന്നു ഈ സഭയുടെ ആധിപത്യത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ളൊരു മുന്നേറ്റം വരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ വരുന്നു അതാണ് റിഫർമേഷൻ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതിനുശേഷം പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് വരുന്നു ആ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് റിനൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവ്മെന്റ് വരുന്നു അതിന് പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് എൻലൈറ്റൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഘട്ടം ആയിരത്തി അറുനൂറുകൾ മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകൾ വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനോദയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജ്ഞാനോദയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനം നടക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ അവസാനത്തിന്റെ സമയത്ത് മുതൽ മത നിഷേധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നു അവിടെ ഒരു ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ എൻക്വയറി ഡെവലപ്പ് വരുന്നു സയന്റിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നു ഇതാണ് ഈ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജ്ഞാനോദയ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാവണം ജ്ഞാനോദയ പ്രസ്ഥാനം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല നവോത്ഥാനം എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ചർച്ചകൾ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മളൊക്കെ യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്രം നോക്കിയിട്ട് അതേ പാതയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രവും പോകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുൻവിധിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് തന്നെ അതിനാണ് യൂറോ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയോളജി സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് യൂറോ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ഐഡിയോളജി സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് എന്താണ് ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിന് ചില തത്വങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ ആവിഷ്കരിക്കും ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തൊരു സംഗതിയുണ്ട് അത് രണ്ട് സാമ്പത്തിക ശക്തികളുടെ സം ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെയാണ് ചരിത്രം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഒരു 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 നെറേറ്റീവാണ് അത് വേറൊരു നെറേറ്റീവ് ടോയൻ ബീഡ് ഒരു വളരെ പ്രസിദ്ധമായ നെറേറ്റീവ് ഉണ്ട് ചലഞ്ച് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തോട് വലിയ ചലഞ്ചസ് വരുന്നു എപ്പോൾ ചലഞ്ചസ് വരുന്നു അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതികരണത്തിൽ ഒന്നുകിൽ അത് പ്രതികരിക്കുന്ന ആൾ ജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾ ജയിക്കും ആ ചലഞ്ച് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് എപ്പോഴ
ഒരു രീതിയിൽ സംഭവിച്ചു അത് സയന്റിഫിക് അല്ല ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിവികാതി എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിൽ സംഭവ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർഷ് ബി സയന്റിഫിക് പ്രോസസ് ഇങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യം റിഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകണം പിന്നെ എൻലൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം പിന്നെ പിന്നെ റിനൈസൻസ് ഉണ്ടാകണം പിന്നെ ജ്ഞാനോദയ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകണം അതിനുശേഷം അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ എൻക്വയറി വളർന്നു വരണം ഫ്രീ തോട്ട് മൂവ്മെന്റ് വരണം റാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് വരണം സെക്യൂറിസം വരണം ഇതാണ് ആ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചരിത്രം എല്ലായിടത്തും ആവർത്തിക്കുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു നിബന്ധനയുമില്ല അമേരിക്ക വേറൊരു ചരിത്ര സാഹചര്യം കുടിയേറിയ ആൾക്കാർ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ തോപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു വളരെ ആധുനികമായ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നു അല്ലെ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നിഷ്ഠൂരതകൾക്കൊക്കെ അതീതമായിട്ട് അതിനെയൊക്കെ മുകളിലൂടെ അവർ വളരെ ആധുനികവും വളരെ ഐഡിയലിസ്റ്റിക്കുമായിട്ടുള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് ആധാരമാക്കി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഗവൺമെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതേ തുറന്നിട്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് സന്നിവേശിക്കപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ ചരിത്ര രീതികളാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭൂവിഭാഗം ആ പേരിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടേയിരുന്നില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത് അറിയേണ്ട സംഗതി ഈ ഭൂവിഭാഗത്തിന് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു പേരേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് സിന്ധു നദീ തടത്തിന് പൊതുവായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ലോകത്തെ പണ്ട് കാലത്ത് വിളിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദു എന്നാണ് പല പാശ്ചാത്യ ലേഖനങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ കാണുന്ന അങ്ങനെയാണ് മാർക്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഹിന്ദു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ കാരണം അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് പോലും ജർമ്മൻ ഭാഷയിലൊക്കെ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ഹിന്ദു എന്നാ പറയുന്നത് കാരണം അത് ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സമയത്തൊന്നും ഈ ജനതതിക്കുള്ള പേരായിരുന്നു ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നീട് ഒരു മതമായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിനു മുമ്പ് ജാതികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബ്രാഹ്മണ്യമായിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതം എന്ന പേരിൽ ഒരു മതം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ആധുനികമായ സംഗതിയാണ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മതത്തെ ഇന്ന് പല ആൾക്കാരും അടയാളപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സനാതന ധർമ്മം എന്ന പേരിലാണ് ആ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കൊണ്ടുവന്നത് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആര്യന്മാരാണ് എന്നാണ് മറ്റൊരു നറേറ്റീവ് ആ നറേറ്റീവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയും അമക്കുമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സംസ്കാരമില്ലാത്തൊരു ജനതയായിരുന്നു ഇവർക്ക് സിവിലൈസേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ അവിടെ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് വലിയ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അവർ വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അതാണ് ഈ നെറേറ്റീവിന്റെ മറ്റൊരു പോക്ക് അവിടെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഈ നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ ജനതകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള എവിഡൻസസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എവിഡൻസസ് ഒന്ന് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് ഉണ്ട് ജനറ്റിക്കൽ എവിഡൻസസ് ഉണ്ട് ഭാഷാപരമായ എവിഡൻസസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി എവിഡൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം മോഹൻ ജദാരോ ഹരപ്പയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഉത്ഖനത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച സംഗതികൾ അത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ആണ് അവിടെ അവർ എന്ത് അവർക്ക് ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുതരം ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തൊക്കെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് വ്യത്യാസമുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ പിന്നീട് പ്രചാരത്തിൽ വന്നു അവിടെ കാണാനേ ഇല്ലാത്ത സംഗതിയിൽ വന്നു അപ്പൊ അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടും ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പുതിയ എക്സ്കവേഷൻസും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കണ്ടു കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മോഹൻജദാരോ ഹരപ്പയിലെ ഈ എക്സ്കവേഷൻസ് ഒക്കെ വെളിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആര്യൻ അധിനിവേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സാഹിത്യത്തിലുള്ള എവിഡൻസ് അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വൈദിക സാഹിത്യം ഇല്ല നമുക്കറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ലിറ്ററി പീസ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം അല്ലെ ഞാനൊരു സാഹിത്യകൃതി എന്നാ പറയുന്നത് ആദ്യമ മനുഷ്യന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നമുക്ക് ലഭ്യമായ ആദ്യകാലത്തെ ഒരു ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളതെന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ഒരു കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങളാണ് ഈ വേദങ്ങൾക്കകത്ത് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാ
ഈ ഓറിയന്റൽ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമറ്റിക് മതങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല അവിടെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സോചന ഈ വിശ്വാസ രീതികളുടെ ഒരു സൂചനകൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ആർക്കിയോളജിക്കലായിട്ട് കിട്ടുന്ന സൂചനകൾ അതാണ് ഈ വന്ന ആൾക്കാർ മൈഗ്രൻസ് ആണോ അതോ അവരൊരു അധിനിവേശം നടത്തുകയായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനേക്കുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു സംഗതി അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആധികാരികമായ വിവരം നൽകാവുന്ന ഒരു പുസ്തകം ലഭ്യമാണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം എന്നാണ് അസ്കോ പെർപ്പിളയുടെ ഈ പുസ്തകം ഇത് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് വാങ്ങിച്ച് വായിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു അസ്കോ പെർപ്പിള ഒരു യൂറോപ്യൻ ചരിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ദീർഘകാല താമസം നമുക്കൊന്നും വലിയ പേരൊന്നും കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ആളാണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ പരിഭാഷകൾ പോലും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അസ്കോ പെർപ്പിളയുടെ ഈ പുസ്തകം ഇന്ത്യയിലെ സ്കോളർലി വേൾഡിൽ വലിയ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്ന വിഭൂഷൻ ഇന്ത്യ കൊടുത്തു ആദരിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെയുള്ള യൂറോപ്പിലെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ സംസ്കൃതത്തിന്റെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു സംസ്കൃതം പഠിച്ച് സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് പരിചയം തന്നെയുണ്ട് കുറെ പ്രായമായി അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ചില പുസ്തക രചനയിലാണ് എൺപത്തി ആറോ എൺപത്തി ഏഴോ വയസ്സായി മനുഷ്യന് അസ്കോ പെർപ്പിളയുടെ പഠനങ്ങൾ അദ്ദേഹം എത്രയോ കാലം ഈ അദ്ദേഹം ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷാശാസ്ത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാഷയുടെ ഉൽപ്പത്തിയും അതിന്റെ പരിണാമവും പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജനതയുടെ എവിടെ നിന്നാണ് അവർ വന്നിരിക്കാം അവരുടെ ഭാഷയുടെ ഉൽപ്പത്തി എന്താണ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പോക്കാണ് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരാളാണ് നോം ചോംസ്കി അദ്ദേഹം ഒരു ലിംഗിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഒരു ലിംഗിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരേ രീതിയിലാണ് ഇവർ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ വിഷയം തന്നെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഈ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടി ഒരുപാട് ഉൾക്കാഴ്ചകളുണ്ട് പുതുതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഉൾക്കാഴ്ചകളുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ വിശ്വാസ സംഹിതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവങ്ങൾ പലരും പറയും അത് വിഷ്ണു ശിവൻ ബ്രഹ്മാവ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് ഒരു പ്രധാന ദൈവമായിട്ട് ഇന്ന് മെയിൻ സ്ട്രീം ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അസമിലുണ്ട് ആ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ട് ബ്രഹ്മാവല്ല പക്ഷെ പകരം ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്രബല ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുവും ശിവനും ശക്തിയുമാണ് സ്ത്രീ ദൈവം ആയ ശക്തി ഉദാഹരണത്തിന് കൽക്കട്ട ബംഗാൾ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ശക്തിയാണ് ദുർഗയാണ് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു പ്രധാന സ്ത്രീയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പമായിട്ട് ഒരു ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പഴയ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വൈദിക സാഹിത്യം ഇതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കീ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാളിയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ദുർഗയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ശക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം മാതൃപൂജയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രം തന്നെ മാതാവാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ലോകത്തെങ്ങും ഇല്ല ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഫാദർലാൻഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് മാതൃഭാഷയുമാണ് മാതൃരാജ്യമാണ് അങ്ങനെ ആ ആ മാതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് ഊന്നുന്നതിന്റെ ഒരു കീ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ശക്തി അഥവാ ഈ സ്ത്രീ എന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഒരു ആരാധനമൂർത്തിയായിട്ട് അതിനെ കാണുക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് സ്ത്രീയാണ് എന്നതാണ് ശാക്തമതം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ആ പ്രസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുന്നത് ശാക്തമതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വിശ്വാസധാര ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രബലമായ ഒരു മേഖലയിൽ ശാക്തമതമുണ്ട് പിന്നെ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഷ്ണവ മതം വരട്ടെ ശിഷ്ണാഥ ആരാധകരായ ശൈവന്മാർ ഫാലിക് വർഷിപ്പ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഫാലിക് വർഷത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച ലിംഗത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ജനതതി ഓർക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും തമാശയായിട്ട് ശിവലിംഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒരു ഉദ
പിന്നെ സൂചനകൾ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ ലിംഗാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശിവ ശിവസങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ നിരവധി സിമ്പിൾസ് അവിടെയുണ്ട് ഉപ്പുള്ള ഒരു കാള അത് ശിവന്റെ ഒരു ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പലപ്പോഴും വരുന്നൊരു സംഗതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാലിക് സിമ്പിൾസ് ഉദ്ധരിച്ച ലിംഗം ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ശൈവാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല സംഗതികളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദിമമായ ഭാഷകളിലൊന്ന് ഇന്നത്തെ തമിഴിന്റെ മൂലരൂപമായ ഒരു ഭാഷയാകുന്ന കാരണം മറ്റൊന്ന് ഇന്നത്തെ ബംഗാളി ഭാഷയുടെ മൂലരൂപമായ ഒരു ഭാഷയാകുമെന്നാണ് ഒരു നിഗമനം അതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള രണ്ട് ഭാഷാ മൂലങ്ങൾ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഭാഷകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് തമിഴ് മൂലത്ത് ചെന്തമിഴ് എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ് മൂലത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മലയാളത്തിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ വ്യവഹാര ഭാഷയും നമ്മുടെ സംഭാഷണം ഒക്കെ തന്നെ ചെന്തമിഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വകഭേദമാണ് നമുക്കൊരു അക്ഷരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അക്ഷരക്രമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ തമിഴിലായിരുന്നു തമിഴ് അക്ഷരങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മലയാളത്തിലൊക്കെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല അത് ആന്ധ്രയിലും കർണാടകയിലും ഒക്കെ തന്നെ തമിഴ് അക്ഷരങ്ങളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുണ്ട് പിന്നീടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പുതിയ അക്ഷരങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് അങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പല ആൾക്കാർക്കും പഴയ രേഖകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാം ഈ മലയാളത്തിൽ ഈ ഈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്ഷരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് രാ എഴുതിയിട്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഓരോ പൂജ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല അക്ഷരങ്ങളും ഇങ്ങനെ ക്രമേണ 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 രൂപപ്പെട്ടു വന്നതാണ് അങ്ങനെ രൂ രൂപപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ തമിഴിൽ ഇല്ലാത്ത കുറെ അക്ഷരങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു ഉദാഹരണത്തിന് റു ഋഷി എന്ന് എഴുതുന്നതിൻ്റെ റു അത് തമിഴിലില്ല തമിഴ് ആ കാരണം നമുക്കിവിടെ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് ഇവിടെ ആ സാന്നിധ്യം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഒരു ബ്രാഹ്മണിക് മൈഗ്രേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ അത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പീരീഡ് അതാണ് അതിനു മുമ്പ് കേരളം ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ലാൻഡ് ആയിരുന്നു കേരളദേശം എന്ന് പൊതുവായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ ഭാഗം അത് പല പഴയ രേഖകളിലൊക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഇതിഹാസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് മെയിൻ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയില്ല ഭാരതവർഷത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അതേസമയം നമുക്കറിയാം കേരളം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇന്നേക്ക് ഒരു ഒരു ഏതാണ്ട് മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിന് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരികയും വലിയ ചൈനീസ് കച്ചവട സംഘങ്ങളൊക്കെ എത്തിച്ചേരുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനീഷ്യന്മാർ പിന്നെ അറബികൾ ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ കച്ചവടക്കാർ എത്തിച്ചേർന്നത് അതിൻ്റെ അവർ വന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ നമ്മുടെ സ്പൈസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കറുത്ത കുരുമുളക് അത് ലോകത്തിലെ ഒരു അത്ഭുത വസ്തുവായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് ആ കാലത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ മാത്രമേ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു ലോകത്തിലെ അന്നത്തെ വിശ്വാസം അത് മാറിയ കഥയും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അത് ഡച്ചുകാരുടെ കാലത്താണ് ഡച്ചുകാരുടെ കാലത്ത് അന്ന് ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അവിടെ കുരുമുളകിൻ്റെ കൊടി കൊടുക്കണം എന്ന് അന്ന് ഡച്ചുകാർ പറഞ്ഞു തന്നു ഇവിടുത്തെ അന്നത്തെ അവരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിരുന്ന കൊട്ടാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നൂറ് കൊടിയുടെ ഈ തണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് അവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗമാണ് ഈ കുരുമുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ കുരുമുളകാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ രാജാവ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ മുളകിൻ്റെ കൊടി കൊടുത്താലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല തിരുവാതിര ഞാറ്റു വേല അവിടെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഇല്ലുള്ളൂ അതുണ്ടെങ്കിലേ ഇത് വളരുള്ളൂ അതൊരു ഒരു നമ്മുടെ ഈ മഴക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു കുരുമുളക് വള വളരുന്ന ആ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയെ ആണ് അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നില്ല ഇതേ കാലാവസ്ഥയും ഇതേ തരത്തിലുള്ള ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണയൊക്കെയുള്ള മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് വിയറ്റ്നാം ഉണ്ട്
ശിവനെ പോലത്തെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഇന്ദ്രനുണ്ട് വരുണനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റനവധി ദൈവങ്ങളുണ്ട് അശ്വിനിമാരുണ്ട് അങ്ങനെ മറ്റ് വിഷ്ണു ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു രുദ്രനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ആ രുദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശിവന്റെ ഒരു 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 പര്യായം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് രുദ്രനും ശിവനും ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദമുഖമുണ്ട് ഈ രുദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരാമർശം അല്ലാതെ ശിവനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരാമർശവും ഇവരുടെ സാഹിത്യത്തിലില്ല എന്നാൽ ഈ അഥർവേദം ഇറ്റ്സ് എ ലേറ്റ് വൺ ഈ ഒരു ചില നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അഥർവേദം വരുന്നത് അഥർവേദം വരുമ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ വേദങ്ങൾക്കകത്തൊക്കെ ഉള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് യാഗങ്ങൾക്കുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ് അവർക്ക് വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യാഗം നടത്തിയിട്ട് ഈ യാഗത്തും കൊണ്ട് അവർ ചില ദേവതമാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ദേവതമാർ പ്രകൃതി ദൈവങ്ങളാണ് അവർക്കുള്ളത് പ്രകൃതി ദൈവങ്ങൾ ആരാണ് മഴ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവം മഴയുടെ ദൈവം വരുണൻ പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രന്റെ ആയുധമാണ് പിന്നെ ഇടിമിന്നൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ദൈവങ്ങൾ ഇത്തരം ദൈവങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഏതാണ്ട് പഴയ എല്ലാ സംസ്കൃതിയിലും ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിനെ പാഗൻ എന്ന് പറയും പക്ഷെ പാഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രീ ക്രിസ്ത്യനെ ഉള്ളൂ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസ രീതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അത് ജർമ്മനി വന്ന നോഴ്സുകൾ നോഴ്സ് ദൈവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രകൃതി ദൈവങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്കാൻഡനേവിയയിലേക്ക് വന്നാലോ ഇവിടെ തോറും ഓഡിനും ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രകൃതി ദൈവങ്ങളാണ് ഇടിമിന്നലിന്റെ ദൈവം മഴയുടെ ദൈവം ഇവിടെ പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവം നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സിന്റെ ദൈവം അവറോറയുടെ ദൈവം അല്ലെ അവറോറ എന്നുള്ള പേര് ഗലീലിയ ഗലീൽ ഇട്ടതാണെങ്കിലും ഈ വടക്ക് കാണുന്ന ഈ പച്ച പ്രഭയാർന്ന ഒരു 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 പ്രതിഭാസമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ശീതകാലത്ത് കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതുപോലും ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് ഇവർ കാണുന്നത് പക്ഷെ ആ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ സങ്കല്പം അല്ല പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ശക്തി അതിന് ഇവരുടെ മേൽ ചില ചില സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ചില സൂചനകൾ നൽകുകയാണ് എന്നൊക്കെ ഓരോ ഇടിമിന്നലും ഒക്കെ ഓരോ സൂചകങ്ങളായിട്ട് ഒരു കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാലമാണത് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ദ്രനും വരുണനും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ട് ലോകത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊതു രീതിയായിരുന്നു ആ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു വൃക്ഷങ്ങളെയും ചെടികളെയും ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഗതി പക്ഷെ ആര്യന്മാരുടെ അതായത് ഈ ഋഗ്വേദത്തിനകത്ത് അതിന്റെ സൂചനകൾ അധികമില്ല അവിടെ രണ്ട് ചെടികളെ കുറിച്ച് അവർ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സുരയും സോമവും ഋഗ്വേദത്തിനകത്തും യജുർവേദത്തിനകത്തും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സാമവേദത്തിനകത്തും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അഥർവേദം അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഈ ഈ സുരയും സോമം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ സുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പോയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം സുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കള്ള് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അവിടെയുള്ള ഇന്നത്തെ ഹിന്ദി പദമാണ് സുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ ഈ സുര എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഫെർമെന്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവരുടെ ഈ ഈ ഊർജം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇൻറ്റോക്സിക്കേഷൻ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊരു ഊർജദായകമായ ഒരു സംഗതിയായിട്ടാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഊർജദായകമായ സുര അനർഗളമായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് കാണാം സോമരസം പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തിയെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഋഗ്വേദത്തിനകത്ത് കാണാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികൾ നല്ല പുത്രന്മാരുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് യാഗങ്ങൾ നല്ല മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളു അവർക്ക് പുത്ര സൗഭാഗ്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി കാരണം ഈ പുത്രന്മാരും പുത്ര തലമുറയെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി അതൊരു നാച്ചുറൽ അർജും കൂടിയാണ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും അവർ കൃഷി തുടങ്ങിയിരുന്നു സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് കൃഷി തുടങ്ങിയ ഒരു ജനതയാണത് ഒരു കന്നുകാലികളെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു നമുക്ക് അറിയേണ്ട മറ്റൊരു സംഗതി പറയാം ഇത് ആര്യൻ അധിനിവേശമാണോ മൈഗ്രേഷൻ ആണോ ദ്രവിഡന്മാരെ തുരത്തി ഓടിച്ചതാണോ അതിന് മുമ്പ് ദ്രവിഡന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഈ എന്നൊക്കെ ചോദ്യ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഇവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ വെപ്പണറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ
നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പക്കേഴ്സ് ആൻഡ് കലക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു കിട്ടും മരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വീഴുന്ന കായികനികൾ കിട്ടും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കിട്ടും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വേട്ടയാടി പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങൾ വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ അതിനെ തുരത്തി ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് സൂചനകൾ പഴയ നമ്മുടെ ഈ ഗുഹകളിലൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ പഴയ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണാനുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് തന്നെ അത് പല പല എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണാം ഇവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക മൃഗത്തെ സിംഹമൊക്കെ വേട്ടയാടി പിടിക്കും പിന്നെ സിംഹത്തെ വിരട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഇവർ അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോരുക ഇതൊരു പാറ്റേൺ പലയിടത്തും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ മനുഷ്യൻ തന്നെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു 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 പീരീഡ് പലയിടത്തും വ്യത്യസ്തമായ രീതികളാണ് പക്ഷെ ഇവർ മാംസാഹാരികളായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഇവർ യാഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യാഗ മൃഗത്തെ അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും ഏതേത് ഗോത്രത്തിനാണ് പങ്കുവെക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു യാഗമൃഗത്തെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തോൽഭാഗത്തെ മാംസം ഉദ്ഘാതാവിനുള്ളതാണ് ഉദ്ഘാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 ഗോത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തുടയിലെ മാംസം കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റേത് ഗോത്രക്കാർക്കാണ് അതിൻ്റെ വയറിന് പിന്നിലുള്ള റിപ്സിൻ്റെ മാംസം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ യാഗമൃഗവും യാഗ യാഗമൃഗത്തിൽ ഹവിസായിട്ട് ഇവർ അർപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഇതിന് ഈ ഒരു മൃഗത്തെ ഇവർ ശ്വാസം മുട്ടി ചക്കും തന്നെ വളരെ ക്രൂരമായൊരു കൊലയാത് അതിന് അതിൻ്റെ പഞ്ചദ്വാരങ്ങൾ അടച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൊല്ലണം എന്നാണ് ഏതെങ്കിലും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഞ്ചദ്വാരങ്ങൾ അടയ്ക്കുക മൂക്ക് വായ കണ്ണ് മലദ്വാരം എന്താണ് പഞ്ചദ്വാരങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ണ് മൂക്ക് വായ മലദ്വാരം ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് പഞ്ചദ്വാരങ്ങൾ ചെവി ഇതെല്ലാം അടച്ചു പിടിക്കണം അപ്പൊ അടച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പിടഞ്ഞ് മരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിക്കും അങ്ങനെ മരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മൃഗത്തെ മെലിക്കായിട്ട് കൊല്ലുന്ന അങ്ങനെയാണ് തീരിട്ടല്ല കൊല്ലുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ പഞ്ചദ്വാരങ്ങളും അടച്ച് കൊല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വപ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി രൂപീകരിക്കും എന്നാണ് വേദങ്ങൾക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വപ വപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം കൊഴുപ്പാണ് അപ്പൊ ഈ കഴുത്ത് ശ്വാസവുമായി ബന്ധം കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കൊഴുപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പുഷപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ഒരു അവിടെ ഒരു കൊഴുപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക തരം കൊഴുപ്പ് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ അത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും അടച്ച് പിടിച്ചൊരു മൃഗത്തെ കൊന്നാൽ മാത്രമേ വപ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ വപ എടുക്കണം അതിന്റെ കഴുത്തിലെ തൊലി തുറന്ന് ആ വപ എടുത്തിട്ട് വപയാണ് ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ദേവന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതി നോർത്ത് നോക്കി ഇത്ര ക്രൂരമായ സംഗതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് ഈ ഹൈന്ദവ ഈ പിന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഗൗരവമായി കാണേണ്ട ഒരു സംഗതി ഈ സംഗതികളൊക്കെ നടക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടം ഈ ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടത് ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ജനതകൾ ഇത്തരം ബലികൾ നടത്തിയിരുന്നു അതോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഇത്തരം ബലികൾ കാണാനുണ്ടോ ഒരു സൂചന അത് കാരണം ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ബലിയുടെ രീതി പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മൃഗത്തെ കൊല്ലേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹബിസ് അർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുക മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ദേവന്മാർക്ക് അത് കിട്ടും അതിനാണ് ബാക്കിയുള്ള മാംസം പങ്കിട്ട് ഏതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഏതൊക്കെ കഷ്ണങ്ങളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു പുരാണത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് ശിവനും പാർവതിയും കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യരിങ്ങനെ ഈ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ശിവപുരാണത്തിൽ ശിവപുരാണത്തിനകത്തുള്ള ഒരു കഥയാണ് മനുഷ്യരിങ്ങനെ ഒരു മൃഗത്തെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്ന് അതിൻ്റെ കഴുത്തിലെ വപ എടുത്തിട്ട് അത് ദേവന്മാർ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ പാർവതി ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്ര ക്രൂരമായ കൊല നടത്തിയിട്ട് ഈ ദേവന്മാരായാലും നിങ്ങളും വിടുകയല്ലേ അതിനകത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷം വരുമോ പറഞ്ഞു അത് അവരെ വിട്ടിത്തരമല്ലേ എന്ന് ശിവൻ പറയുന്നതായിട്ട് ഒരു കഥയുണ്ട് അതാണ് ഇത് ഇത് പല കഥകളാണ് ഈ കഥ ശിവൻ ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു ചടങ്ങാണെന്ന് ശിവൻ പറയുന്നതായിട്ട് ശിവപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഇല്ലേ ശൈവ സങ്കല്പത്തിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ബലിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല അതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയാണ് ഈ ഈ
അത് ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് മനുഷ്യന്റെ പുനരുൽപാദനവും പ്രകൃതിയിലെ പുനരുൽപാദനവും കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായി വളർന്നു വരുന്ന സംഗതികളെയാണ് അവർ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സസ്യജാലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അതാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അത് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇതൊരു മെയ്റ്റിംഗ് സീസൺ ആണ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്പ്രിങ് സീസൺ ആ ആ അത് മനുഷ്യന്റെ പുനരുൽപാദനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പുനരുൽപാദനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ ആർജിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതൊരു അത്ഭുതകരമായ സംഗതിയായിട്ട് തോന്നുകയും അത് ഒരു പുരുഷ ലിംഗവുമായിട്ട് അതിനെ സംയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത വളർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നത് നേപ്പാളിലുണ്ട് വിയറ്റ്നാമിലുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ ഏതാണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഈ ഈ ഈ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഈ ഈ പറയുന്ന വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനില്ല ഇത് ഒരു പ്രീ വേദിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ശൈവ സങ്കല്പത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ധാരകളും ശിവനാണോ പ്രധാനം വിഷ്ണുവാണോ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ തർക്കം പിൽക്കാലം നടക്കുന്നുണ്ട് ശൈവരും വൈഷ്ണവരും തമ്മിലുള്ള വലിയ ആശയ സംവാദങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടലും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശാക്ത മതക്കാരും ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വലിയ വാഗ്വാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടലുകളും രാജ്യങ്ങൾ ഈ മതങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ദീർഘമായ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ അപ്പം ശിവന് എല്ലാത്തിലും മേധയുള്ള ദൈവമായിട്ട് എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ദൈവമാരെയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദേവനായിട്ട് ശിവനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശിവനെ സംസ്കാര സമി സംഹാരത്തിന്റെ ദൈവമാക്കി മാറ്റിക്കളയുന്ന തൃത്വ സങ്കല്പം പിൽക്കാലത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഈ തൃത്വ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ശിവന് സർവപ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് ആ സങ്കല്പം മറ്റെവിടെയുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന ഈ ഗംഗ സമതല തടം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് അവിടെ വൈഷ്ണവ സങ്കല്പമുണ്ട് പക്ഷേ തെക്കുള്ള ജനങ്ങളിൽ ഈ സങ്കല്പം ശൈവ സങ്കല്പത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇത് ഒരു ഒറിജിനലി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പാർത്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും പാർക്കുന്ന അതിലൊരു വിഭാഗം തെക്കോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തെക്കുണ്ടായിരുന്നവരെന്നായിരുന്നു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അവര് ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു 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 സങ്കല്പമാണ് ഈ ഫെർട്ടിലിറ്റി സിമ്പൾ ശിവൻ ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റീസ് ഗോഡായിട്ടായിരിക്കണം എമർ ചെയ്തത് ശിവലിംഗമായിരിക്കണം ആദ്യം അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രം അവിടെ നിന്നാണ് ശൈവ സങ്കല്പം വളർന്നു വന്നിരിക്കാമെന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അനുമാനം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ശൈവാരാധകരായ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രാഗ്രൂപരത്തിലുള്ള ഒരു ആരാധനാ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു സംസ്കൃതി ആയിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരം എന്നും ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ മേൽ വന്ന മറ്റൊരു സംസ്കൃതി അത് വൈഷ്ണവ സങ്കല്പം അല്ല വൈഷ്ണവ സങ്കല്പം ഒന്നുമില്ല ഇന്ദ്രനും വരുണനും ഒക്കെ പറയുന്ന ആ സങ്കല്പമുള്ള മറ്റൊരു സംസ്കൃതി അവിടെ വരുന്നു ആ പ്രദേശത്തേക്ക് വരുന്നു അത് വന്നത് അവിടെ ഒരു വലിയ യുദ്ധം നടക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ എന്റെ തന്നെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് വേദങ്ങൾ വിമർശന പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അത് ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഒരു ദീർഘമായ അധ്വാ അധ്യായം തന്നെയുണ്ട് ഈ ഈ ശൈവ സോറി ശൈവല്ല ഈ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സംഘടനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വേദ സാഹിത്യത്തിലെ സംഘടനകളും അതേസമയം തന്നെ ഭൂമിയിൽ അവിടെയുള്ള ഈ ജനങ്ങളും ഡസ്സുക്കളും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധവും ഡസ്സുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശത്രുക്കളുണ്ട് ആ ഡസ്സുക്കളെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശക്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒന്ന് ഡസ്സുക്കൾ ഇവരെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാകൃതരായ ജനതയാണ് ഡസ്സുക്കൾ അവർ ഡസ്സുക്കൾ അത് സുരയുടെയും സോമത്തിന്റെയും മേൽ നിയന്ത്രണം ആർജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഭീതിയുണ്ട് അവരെ നേരിടാൻ വേണ്ടി സോമരസം കഴിച്ച് ശക്തി ആർജിച്ച് ഇന്ദ്രനെ പോലെ അവരെ അവരെ തകർത്ത് കളയുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ദ്രൻ ഇവര് ഈ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ സെമറ്റിക് സങ്കല്പങ്ങളിലുള്ള ദൈവമല്ല ഉള്ളത് ദേവന്മാരും അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള അസുരന്മാരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണുള്ളത് അത് ആ സങ്കല്പം ആണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ
ഋർഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ മുഴുവൻ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് എന്താണ് സോമം എന്ന് കൂടി ഒന്ന് സാന്ദർഭ്യമായിട്ട് പറയാം സോമരസം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് പിഴിഞ്ഞതെന്ന് രസം എടുക്കേണ്ടത് ആ രസം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് വലിയ ശക്തി കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദേവ ലോകത്തെ സംഗതികളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് പല ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന കഞ്ചാവിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്രൂപമായിരിക്കണം ഈ സോമം എന്ന് അനുമാനിക്കാൻ ഒരുപാട് ന്യായങ്ങളുണ്ട് കാരണം അത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ദ്രാവകം എടുത്ത് ആണിത് ഒരു പാനം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സോമരസം ഇപ്പൊ സോമരസം ഒരുപക്ഷെ അന്നവര് ഈ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് പിന്നെ പ്രകൃതിദത്തമായ ഈ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇതൊരു കാലഘട്ടമാണ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ സുര എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമെന്റ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന മദ്യം മറ്റത് ഈ കഞ്ചാവോ അതിന് തുല്യമായ മറ്റ് പൊപ്പിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആകാം പക്ഷെ അത് ചെടിയിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയും അതി അത്ഭുതകരമായ അനുഭൂതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാവുന്ന ഈ ഭാവനയുടെ വന്യമായ ഒരു വികാസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഈ കൃതികളൊക്കെ രചിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഭാവന അവർക്ക് വൈൽഡ് ഇമാജിനേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രേരക ശക്തി ഒരുപക്ഷെ ഇവരുടെ ഈ സൈക്കഡലിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന പഠനങ്ങളുമുണ്ട് അത് എന്റെ എന്റെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ഞാൻ അത് ആ ആ വാദമുഖം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ സോഴ്സസ് ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ശൈവ ആരാധകർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മോഹൻജദാരോ ഹരപ്പയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ അത് ഇനി നെതർ ഇഷ്യൂ മോഹൻജദാരോ ഹരപ്പയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നെറേറ്റീവ് ആ നെറേറ്റീവ് ഇപ്പോ രവി പ്രസാദ് ചതോപാധ്യായ അല്ലെങ്കിൽ കൊസാമ്പി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ തന്നെ പറയുന്ന പ്രധാന നെറേറ്റീവ് ആര്യന്മാര് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ട വേറെ സംഗതി ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വാതായനം അവർ അവർ ചോദിച്ച ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഏത് യുദ്ധവും നമ്മൾ ജയിക്കണമെങ്കിൽ അംഗസംഖ്യ അല്ല പ്രശ്നം നമ്മുടെ വാർ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പ്രശ്നം ആ വാ എങ്ങനെ എവിടെയാണ് എന്താണ് വിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എത്ര അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സൈന്യത്തെയും നേരിടാൻ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന തന്ത്രം എന്താണ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന തന്ത്രം എതിരാളിയെ അസ്തപ്രജ്ഞാക്കാക്കുന്നതാണ് എതിരാളി ഭയപ്പെടണം ഭയപ്പെട്ടാൽ ഒന്നുകൾ സറണ്ടർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പലായനം ചെയ്യും അല്ലെ യുദ്ധത്തിൽ ഇവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം ഏത് യുദ്ധത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സംഘടനത്തിലും എതിരാളിയെ അസ്തപ്രജ്ഞരാക്കുകയും അതുമൂലം അവർ സറണ്ടർ ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെട്ട് പലായനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി പഴയകാല യുദ്ധ സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല മൃഗങ്ങളുടെ യുദ്ധത്തിലും ക്ലെൻസിങ് എന്നല്ല കാണുന്നത് അവർ കൊന്നൊടുക്കുകയല്ല ഭയപ്പെടുത്തുകയോ തുരത്തി ഓടിക്കുകയോ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എതിരാളിയെ ഭയപ്പെടുത്തി ഓടിക്കാനോ അവരെ സ്തബ്ധരാക്കാനോ സാധിക്കുന്ന മട്ടിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ശേഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവന് ഇവർക്ക് ഗുണം ചെയ്ത സംഗതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇവര് വന്ന ആൾക്കാര് അവർക്ക് ഇരുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നവര് അവരുടെ കൈവശ ഇരുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെന്നുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു സൂചനയും നമുക്ക് ഇരുമ്പ് ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല മോഹൻജദാരോ ഹരപ്പിൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല ഒരു സൂചനയില്ല ഈ ഇരുമ്പ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അത് ഇരുമ്പ് അയര് പലയിടത്ത് പല രീതികൾ കിട്ടുമല്ലോ കല്ലുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പല രീതികളിൽ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുമ്പ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് വലിയൊരു ഭാരതീയമായ വൈജ്ഞാനികമായ മേഖലയാണ് നമ്മൾ അന്നേ ഇരുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ അത്ഭുതകരമായ നമ്മുടെ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇരുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്കും ഇവിടെ മാത്രമല്ല അത് റഷ്യയിലും കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ചൈനയിലും കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ആഫ്രിക്ക പോലും കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അത് മനുഷ്യൻ ഏതാണ്ട്
സി അന്നത്തെ ടെക്നോളജിയാണ് വാറിൽ ടെക്നോളജിയാണ് അവിടെ ജയിക്കുന്നത് ടെക്നോളജിയുടെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് അന്ന് അവൈലബിൾ ബെസ്റ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന കുതിരയും ശക്തമായ ആയുധവുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ മേൽ ആധിമത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ ജയിച്ചു യുദ്ധങ്ങൾ ജയിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ധർമ്മമേ ജയിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുദ്ധവും ധർമ്മത്തിന്റെ പേരിലൊന്നും അല്ല ജയിക്കുന്നത് ധർമ്മ ശരീരയുടെ പേരിൽ ശരിയെ ജയിക്കൂ സത്യമേവ ജയതേ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ അശോക വാതകമല്ലേ നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ആകേണ്ടത് സത്യമേ ജയിക്കാവൂ ശരിയായതേ വിജയിക്കാവൂ അത് മോറൽ സ്ട്രക്ചറാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഉടനീളം കാണുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആരുടെ കയ്യിലാണ് ടെക്നോളജി ഉള്ളത് ആർക്കാണോ ഈ വാർ ഫ്രണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൂടുതലുള്ളത് അവരാണ് ജയിക്കുക ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കുന്നതിന് ചെറിയ ചില സംഗതികൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിരവധി വാർ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരേ സമയത്ത് തുറന്നാൽ പലപ്പോഴും ആ യുദ്ധത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ശേഷി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകും ഒരു യുദ്ധമുഖം മാത്രം തുറക്കുകയും ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുകയും എതിരാളിയെ അസ്തപ്രജ്ഞരാക്കുകയും ചെയ്താൽ പലപ്പോഴും ആ യുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോകും അല്ലെ വാർ സ്ട്രാറ്റജിയിലെ കീ അല്ലെ ഇന്നും ഇന്നും ലോകത്തൊട്ടാകെ വാർ സ്ട്രാറ്റജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കീകൾ അതൊക്കെയാണ് അക്കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം ഇത് മനുഷ്യന്റെ മൗലികമായ ചില രീതികൾ അന്ന് മുതലേ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം അവിടെ അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ എതിരാളികളെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു എതിരാളികളെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു അതിനുവേണ്ടി ശക്തി സമാഹരിക്കുന്നു ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് കൃഷിഭൂമിയാണ് ഈ വന്ന ആൾക്കാർ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നോക്കുന്നത് ഇവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ഇവർ ഈ ദസ്സുകളോട് പൊരുതുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ വന്ന് ഈ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും അവർ നമ്മുടെ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കും അതുള്ള അതിനെ പറ്റിയുള്ള പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭീതിയാണ് ആ ഭീതിയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ യാഗം ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതി ശക്തികളെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് നെറേറ്റീവിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് ഇത് ഈ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ വന്നതുപോലെ പടയോട്ടം നടത്തി ആൾക്കാരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഈ പഴയ നമ്മുടെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ റോമൻ പടയാളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുതിരെ വരുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കുതിരെ വന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് തോപ്പിച്ച് ഒരു കീഴ്പ്പെടുത്തി എടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു നെറേറ്റീവ് നമുക്ക് വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായ ചരിത്ര രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല പക്ഷേ ഈ പീരീഡും കൂടെ നോക്കണം ഇതൊരു ഒരു രണ്ടായിരം ബി സി മുതലാണ് ഈ വരവ് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ ഇൻഡോ ആര്യൻ ജനത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നൊമാട്സ് ആയിരുന്നു ആൾക്കാർ ഇന്ന് നൊമാട്സ് ആണ് ലോകത്തിലെ ആഫ്രിക്കയിലാണ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായതെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് അവര് കടലുകൾക്ക് ആഴം കുറവായിരുന്നു കടൽ താണ്ടിയും ദൂരങ്ങൾ കടന്നു എന്നും ഇന്ന് മൃഗങ്ങളൊക്കെ പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടി പുതിയ ഭക്ഷണ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തേടി കൂട്ടമായിട്ട് മൃഗങ്ങൾ കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി പോകുന്ന പോലെ ആദിമ മനുഷ്യനും അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ മൈഗ്രേഷൻ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിനുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തേടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു കുടിയേറ്റ പ്രക്രിയ നമ്മൾ കണ്ണൂരുകാരും ഒക്കെ പറയും അല്ലെ തിരുവിതാംകൂർ വരെ നമ്മുടെ കുടിയേറി കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവരെല്ലാം കൂടെ എല്ലാം കാളവണ്ടിയിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഒരു ദിവസം കീഴ്പ്പെടുത്തുകയല്ലല്ലോ ഇന്ന് അതിന് എത്ര ഒരു കാലം കൊണ്ടാണ് എത്ര കാലം കൊണ്ടാണ് തിരുവിതാംകൂർ കുടിയേറ്റക്കാർ മലബാറിലേക്ക് എത്തിയത് ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ട് ക്രമേണ 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 ആൾക്കാർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇതൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കുടിയേറ്റ പ്രക്രിയ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ആൾക്കാർ വരികയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഗംഗാ സമതലമുണ്ട് ഇവിടെ കൃഷി എളുപ്പമാണ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം തേടിയാണ് ഇവർ വരുന്നത് കാരണം മരുഭൂമികൾ താണ്ടി കടന്നു വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തണുത്തുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ കടന്ന് ഇവർ യാത്ര ചെയ്ത് വരികയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് കൃഷി അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്
തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ശില്പങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം അത് പൂർണ്ണമാത്ത അപൂർണമാകാത്ത എണ്ണമറ്റ ശില്പങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരനിരയായി കിടക്കുന്നു അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് കടൽ തീരത്ത് ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ തല ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കാണും കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ നഗരമാണ് അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പകുതി ഒഴിച്ചിട്ട് അതില്ലാണ്ടായി പോയിരിക്കുകയാണ് അത് മുഴുവൻ മണ്ണടിഞ്ഞു പോയി പിന്നീട് എസ്കവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് മഹാബലിപുരത്ത് കാണുന്ന ഈ ശില്പങ്ങൾ മുഴുവനും പൂർത്തിയാകാത്ത വിഗ്രഹങ്ങളാണ് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ ഉണ്ടായത് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സുനാമി വന്ന് കാണാം എല്ലാം മുങ്ങിയടിച്ചു പോയി കാണാം അന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാകുകയല്ല ഇത് മൊത്തം ബറി ചെയ്ത് പോയി കാണണം ഒരു മഹാപ്രളയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പല കഥകളിലും പറയുന്നത് സുനാമികളായിരിക്കാനാണ് വഴി അല്ലെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശത്രു രാജ്യത്തിന് അവരെ ഇവരുടെ പടയോട്ടം നടത്തുന്നു അപ്പൊ ഇവർ ചെയ്തിരുന്ന സംഗതികൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവർ പോവുകയും ഇവരെ കൊന്ന് തള്ളുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇത് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എനിവേ ഹാഫ് ഫേസ് സ്റ്റോപ്സ് ഈ സ്ട്രക്ചർ മുഴുവൻ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് അതുപോലെ ഒരു സമാന സാഹചര്യം നമ്മൾ അനുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എവിഡൻസ് തേടി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് എവിടെ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കൃതികൾ പറയുന്നുണ്ടോ ഇത്തരം ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പോകേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഈ മോഹൻജദാരോ ഹെറപ്പായുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നും ഒരു കൃത്യമായ എവിഡൻസ് ഇല്ല അത് തകർക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേൽ ഒരു പുതിയ സംസ്കൃതി ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അതോ ഇത് തകർന്നടിഞ്ഞു പോയതാണോ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ പല ജനതകളും തകർന്നു പോയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ബെറി ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ദ്വാരകയിലും മറ്റും ഒക്കെ വലിയ സുനാമി വന്നിട്ട് പോയ സ്ഥലത്ത് അടുത്ത കാലത്ത് പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് കൃഷ്ണനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്നില്ലേ അതുപോലെയുള്ള പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സംഗതികളാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതാകാമോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് ഇവർക്ക് ഒരു ദസ്സിക്കുളുണ്ട് ദസ്സിക്കുളുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി എന്നതുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പഴയ നാഗരികതയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടും ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് എന്ന ഒരു അനുമാനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അത് ആ ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടുന്ന രണ്ടല്ല ഇത് മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് തയ്യാറാവുന്നില്ല കാരണം ഈ അധിനിവേശ കഥ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് ക്രമേണയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാമായിരുന്നില്ല ഈ കൃതികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനുമാനിച്ചു വരികയാണ് അത് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു കുടിയേറ്റ സേന ഇങ്ങനെ കുടിയേറ്റക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരവരുടെ അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പുതിയ കുടിയേറ്റക്കാരെ തുരത്തി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ആ അതിനകത്ത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മേൽക്കോയ്മ അത് വ്യക്തമാണ് ഇവർക്ക് ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് പിന്നെ കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഇരുമ്പുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളായിരുന്നു പക്ഷെ അവര് കരുതുന്നത് അവർക്ക് മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അവരുടെ ദേവന്മാർ പ്രസാദിച്ചിട്ടാണ് അവര് ഈ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ ജയിക്കുന്നതെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം എനിവേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ശാക്ത മതത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഈ പ്രധാന ഗംഗാ സമതലം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അതിനകത്ത് ഈ ഗംഗയുടെ പിന്നെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്കല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബീഹാർ ഇന്നത്തെ ഡൽഹി ഹരിയാന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ഇന്ന് ശാക്ത മതക്കാരുടെ വലിയ സ്വാധീനം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അത് കിഴക്കോട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശാക്ത മതക്കാരെ കിഴക്കോട്ടും ദ്രാവിഡ മതക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവിഡ സംസ്കൃതിയെ ശൈവ സംസ്കൃതിയെ തെക്കോട്ടും തുരത്തിക്കൊണ്ടാണോ വൈദിക സംസ്കൃതി അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഇവർ വന്ന് ഇവരെ തുരത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കുടിയേറി വന്ന ജനത കാലാകാലങ്ങളിലായി കുടിയേറി വന്ന ജനത അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പടപൊരുതലിൽ കുറെ ആൾക്കാർ സറണ്ടർ ചെയ്യപ്പെടുകയും കുറെയേറെ ആൾക്കാർ പിന്നോട്ട് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഒരു അവരുടെ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു കാരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചിരുന്നത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ കീ എന്താണ് ഈ ഈ വൈദിക സാഹിത്യത്തിലും അതിന്റെ തുറന്നുള്ള സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ
ആ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുള്ള അവസ്ഥയെ നാല് വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വേദങ്ങൾക്ക് അതില്ല വേദങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന വേദ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് അതാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കടന്നു വരുന്നത് അതിനകത്ത് മുഴുവൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദ സംഹിത മാത്രമാണോ വേദാംഗങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണോ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ തർക്കം തന്നെയുണ്ട് വേദ സംഹിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് വേദങ്ങളാണ് ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവേദം എന്ന് പറയുന്ന നാല് വേദങ്ങളെയാണ് വേദ സംഹിത എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വേദിക് അസ്ട്രോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അസ്ട്രോളജി ഒന്നും വേദങ്ങൾക്കകത്തില്ല അസ്ട്രോളജി ഇല്ല പുനർജന്മമില്ല ദൈവമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ദേവതമാരും ഈ മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുന്ന ദേവതമാർ അവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ദസിക്കുൽ എന്നുള്ള ഇതിനുള്ള സംരക്ഷണം വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ കൃഷി നന്നായി നടക്കണം നല്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കണം നല്ല സോമം സോമരസം കിട്ടണം നല്ല സുര കിട്ടണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന അവരുടെ പ്രാഥമിക ലൈംഗിക ശക്തി കൂടുതൽ കിട്ടണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാണ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു പിന്നെ എക്സിസ്റ്റൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മോഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ലോകത്തിന്റെ ഭംഗിയായ ഒരു അവതരണമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് ഈ രഹസ്യാർത്ഥവാദമൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ബേസ് എടുത്താൽ സായണന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഏറ്റവും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആധികാരികമായി എന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നത് പിന്നെ കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടാണ് സായണനൊക്കെ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഈ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹാപണ്ഡിതനാണ് നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പിന്നീട് പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാരതീയ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി എന്ന പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ മാതൃഭൂമി രണ്ട് വോള്യങ്ങളായിട്ട് ഭാരതീയ ദർശനം എന്ന പേര് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും കിട്ടാനുണ്ട് വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നാസ്തികനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു വേദാന്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അനാലിസിസ് വളരെ ഏതാണ്ട് ഈ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഭാരതീയ ദർശനം അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ അധികം വലിയ ഗൗരവത്തോടെ കാണാതിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അത് വലിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തമായ അക്കാദമിക് റിസർച്ച് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി കാച്ചി കുറുക്കി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാരതീയ ദർശനം മാതൃഭൂമിയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ് ഞാനത് ഇറക്കുകയും ചെയ്യും നോക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണത് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ അനാലിസിസിനകത്ത് ഏതാണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വേറെ തരത്തിലാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ ആദ്യം വൃക്ഷങ്ങളെയും തരുലതാദികളെയും ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്നു പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങളെ പ്രകൃതി ശക്തികളെ ആരാധിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു പ്രപഞ്ച ശക്തികൾക്ക് രൂപം കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നു പിന്നെ ദൈവ അവരുടെ ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അവർ കടന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി ദേവന്മാരുണ്ടാകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഏതാനും ദേവങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഏകദൈവത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ദേവ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേദാന്ത സംഹിതയിലേക്ക് വളർന്നു അങ്ങനെയാണ് ചിന്തയുടെ ഒരു വളർച്ച എന്നാണ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഒരു 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 ആ മൊത്തം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എത്തിക്കുന്ന അവിടെയാണ് അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് പക്ഷെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നെറേറ്റീവ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തി അതിന്റെ സോഴ്സസ് ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു സമീപനം ഇതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവരിവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഇവരെ അദ്ദേഹം കാണുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പിന്തുള്ളപ്പെട്ട് പോയ ജനതയുണ്ടല്ലോ അവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിനകത്ത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകർ കൊസാമ്പിയും രവി പ്രസാദ് ചതോപാധ്യായും ഒക്കെയാണ് രാഹുൽ സാംതൃത്യായൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴും ഈ കൊസാമ്പിയുടെ കൃതികളൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രാഹുൽ സാംക
അപ്പൊ അവരെ അവർ ദാസന്മാരും സേവകരുമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ സംസ്കൃതി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനകത്ത് പറയുന്ന അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരെ വ്യവഹാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരിൽ തന്നെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ ഏർപ്പെടുന്നു ശൂദ്രന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ അവരുടെ ജോലിക്കാരായിട്ട് അവർ നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ഈ ശൂദ്ര സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ശൂദ്രർ എന്നൊക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് അത് പിൽക്കാലത്തുള്ള സംഗതിയാണ് ശൂദ്ര സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഹിന്ദു ഈ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ ആ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് വൈദിക കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സങ്കല്പമാണ് ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ സേവിച്ചിരുന്ന ജോലിക്കാരാണ് ശൂദ്രന്മാർ അവര് അവര് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമായ ആൾക്കാർ അവര് ഇവർക്കുള്ള ദാസ്യ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അവിടെ ശൂദ്രന്മാർക്ക് ഒരുപാട് വിലക്കുകളുണ്ട് ശൂദ്രൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കഷ്ണം കഷ്ണമായി മുറിച്ചു കൊല്ലണം പിന്നെ അവന് അതിഭീകരമായ ചിത്രോധമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു ശൂദ്ര സ്ത്രീയെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇല്ല പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഇത് ഒരു അധീശ്വത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഇവരുടെ ഒരു പ്രിഡോമിനൻസിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് അവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ശൂദ്ര നിഗ്രഹമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സംഗതി ശൂദ്രനെ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നുള്ള സർവീസ് അവനെ ഒരിക്കലും ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു അടിമ വ്യവസ്ഥിതി അന്ന് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സംഗതി അടിമ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് പകരമായിട്ട് തത്തുല്യമായ ഒരു സംഗതി സേവകരായ ആൾക്കാരെ അവരെ അവര് അങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു ധർമ്മമാണ് അത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടാണെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ സേവകരാക്കി നിലനിർത്തിയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ നിവൃത്തിയില്ല അവർക്ക് പഠിച്ച് വേദം പഠിച്ച് അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണരാകാൻ പറ്റില്ല പല ആൾക്കാരും പറയും കർമ്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരാകാം എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു പക്ഷെ ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ ഇവരെ ഒരു തരത്തിൽ വേദം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ചെവിയിൽ ഈയം ഒരുക്കി ഒഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അനുശാസനങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് വരികയാണ് ഇവരാരായിരുന്നിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ ഇവരിൽ തന്നെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരെ ജോലിക്കാരും അടിമകളാക്കി മാറ്റിയതാകണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ദസ്സിക്കുളവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കീഴ്പ്പെട്ടു വന്ന ആൾക്കാരെ ആക്കിയതാകണം രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇത് ഇത്തരം ആൾക്കാർ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തന്നെ ഉണ്ട് വൈക്കിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കപ്പലോട്ടക്കാരായിരുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അവർക്ക് സേവകരായ ജനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സേവകരാകാൻ വലിയ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഷെൽട്ടർ കിട്ടും നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും യുദ്ധത്തിനൊത്ത് പോകും വേണ്ട അതല്ല വൈക്കിങ്ങൾ ചെയ്തോളും അപ്പൊ അത് രാജാക്കന്മാരെ സേവിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരേണ്യ വർഗത്തെ സേവിക്കുന്നത് ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് സ്ലീപ്പിംഗ് പ്ലേസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ചില ഗ്യാരണ്ടികൾ കിട്ടും ഇവർക്ക് അവരാകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവരുടെ മൃഗങ്ങളെ നോക്കുക അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഈ വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ട് എത്തിക്കുക തണുപ്പ് കാലത്ത് വെള്ളം ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ നോട്ടിക് പാരമ്പര്യത്തിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് നമ്മുടെ ശൂദ്രന്മാരെ സംബന്ധിച്ച വ്യത്യാസം ശൂദ്രനെ ഇവരെ അന്യവൽക്കരിച്ചിരുന്നു അവർ താഴ്ത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു അവരെ അധമ്മരായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ നാല് വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവരുടെ ഒരു ഇലീറ്റ് വേൾഡിനകത്ത് ഈ നാല് വർണ്ണങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ വർണ്ണത്തിന് വെളിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അന്ന് ഭാരതവർഷത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഈ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് വെളിയിലാണ് ഈ കുറച്ചു പേര് ഒഴിച്ച് അവരെ മനുഷ്യരായി തന്നെ കരുതുക അവരെ രാക്ഷസന്മാരായിട്ടും കാട്ടാളന്മാരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇവരുടെ ഒരു ജ്ഞാന ലോകത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിട്ടാണ് അവർ കരുതുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയം ദ്രാവിഡ അതാണ് അവരെ അത് അവർ ഇന്നത്തെ ദ്രാവിഡ സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശാക്ത ശാക്ത സംസ്കൃതി രണ്ടും ഉണ്ട് ശാക്ത സംസ്കൃതിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശൈവ സംസ്കൃതിയുടെയോ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അവര് അവരിൽ തന്നെ എഗെയിൻ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ജാതി സമ്പ്രദായം തെക്കോട്ട് അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ചരിത്ര സൂചനക
ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഈ ജനതതി വളർന്നു വരുന്നു അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ജനപഥങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്മോൾ സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബലമായി ജോലി ചെയ്യിക്കാൻ ഈജിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അടിമകളെ ഉണ്ടാക്കി അവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ ജോലി അടിമകളെ കൊണ്ടാണ് അവിടെ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അവർ തടി വലിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് ചുമക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ വിസർജ്യം കോരിക്കളയാനോ ഒക്കെ അടിമകളുടെ ജോലി ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൈസ് ചെയ്തത് അവിടെയാണ് ജാതി സമ്പ്രദായം വേറൊരു ഘടനയായിട്ട് വരുന്നത് ആ ഘടനയ്ക്കകത്ത് ഇവർക്ക് ആരപ്പെടുത്താൻ പറ്റി ഈ ഇവരുടെ പരിധിയിലുള്ള ഈ ആൾക്കാരെ കീഴ്പ്പെട്ട ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന ചാതുർ വർണ്ണിപ്പിന് വെളിയിലുണ്ടായിരുന്ന അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ആൾക്കാരെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഈ സ്മോൾ കിങ്ഡംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഇത് വളരെ വേഗം ഇതിന് ഇതിന് റൂട്ട്സ് കിട്ടി അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് ഓരോ ജോലിയും അവരുടെ ജോലിയാണെന്ന് മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രാജകൽപ്പനകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രബലമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് ഇത് ഉച്ച നീചത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ഇത് ഒരു ജാതിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജാതിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഒരു ജാതിയുടെ ജോലി മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ഒരു ജാതിയുടെ ജോലി അധമമായ ജോലിയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പോലും അത് അയാൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പണ്ട് അടിമേ ചെയ്തിരുന്ന പോലെയാ ചാട്ടവാറോണ്ട് അടിച്ചടിമയെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെ ജോലി ചെയ്യാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ ചാട്ടവാറോണ്ട് അടിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കും അത് അവിടെ പിടികൂടി കൊണ്ടുവന്ന അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെ തന്നെ അടിമകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇത് അടിമത്വം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഈ പാശ്ചാത്യ മാതൃകയിലും ഈജിപ്ഷ്യൻ മാതൃകയിലും അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അടിമത്വ മാർഗമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവരെ പിടിച്ച് കെട്ടി നിർത്തുകയല്ല പക്ഷെ ഇവരെ ഒരു വിശ്വാസധാരയുടെ ഭാഗമാക്കിയിട്ട് കർമ്മവിശ്വാസവും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഇവരെ അതിനെ മാനസികമായ ഒരു അവർ കെട്ടിയിടാതെ തന്നെ മാനസികമായ ഒരു 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 ബന്ധനത്തിലാക്കിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്കോ കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലേക്കോ ആദ്യ ദീർഘമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നില്ല എന്നാണ് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ജാതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതോത് പിന്നീട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ അധിനിവേശ കാലത്ത് കടന്നു വന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണോ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ തന്നെ ജാതി സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹിന്ദുമതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണ മതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സംസ്കൃതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേദ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇവിടെ ജൈനമതവും ബുദ്ധമതവും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ അങ്ങ് അങ്ങ് അവിടേക്ക് വീണ്ടും ഇത് ഈ ഈ ബ്രാഹ്മണ്യ പാരമ്പര്യം വരികയും സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുകയും ഈ കുറെ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം വരികയും ഈ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധമതക്കാരെയും ജൈനമതക്കാരെ അവർ കൊല്ലുകയോ അടിച്ചോടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന പഠനങ്ങളുണ്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല പഠനങ്ങളുണ്ട് ഇളംകുളം കുഞ്ഞമ്പിളയുടെ കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഇരുളടഞ്ഞ ഈടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇന്നത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് എം ജി എസ് പോലത്തെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും മുമ്പായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഇളംകുളം കുഞ്ഞമ്പുള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളും ലഭ്യമാകണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡി സി പുസ്തകം കാണുമായിരിക്കണം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ എ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ അയ്യപ്പന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഭാഷയിലെ പിന്നെ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് തെക്കേ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളും ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ആ വൈദിക ബന്ധവും ഈ ആര്യ ദ്രാവിഡ സംസർഗവും പുറത്തുള്ള കണക്ഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ അന്ന് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മെഴുതിയ പുസ്തകമാണെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് മൂന്ന് സൂചകങ്ങൾ ഇത് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ
പീരീഡിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാം മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകർത്ത് കളഞ്ഞു അതിന് മുമ്പായിട്ട് അവര് അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കൊരു പുസ്തകമുണ്ട് വേദങ്ങൾക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു പുസ്തകമാണ് അവസ്ഥ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് സെയിൻറ്റ് അവസ്ഥ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് എല്ലാം അതൊരു പുണ്യഗ്രന്ഥം എന്ന മട്ടിൽ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് ഇവിടെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും പറയുന്ന പോലെ അതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വേറൊരു സംഗതി അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ അഹിരിമന്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ദേവനാണ് അവർക്കുള്ളത് നമ്മുടെ അസുരന്മാരുടെ രാജാവിന് തുല്യനായിട്ട് സംഗതിയാണ് പക്ഷെ വളരെ രസകരമായ ഒരു സംഗതി അഹിരിമന്യുവിൻ്റെ അന്നത്തെ അവരുടെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അഹിരിമന്യുവിൻ്റെ ചിത്രത്തിന് രണ്ട് കൊമ്പുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വാല് ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ലിംഗം ഒരു തൃശൂരം ഇതാണ് അഹിരിമന്യുവിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് അവരുടെ ഒരു 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 പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ഇന്ദ്രനായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവൻ അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവൻ അഹിരിമന്യു ആണ് ഈ അഹിരിമന്യു ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു സൂചക ബന്ധാണ് ഈ അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ദസ്സുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ഇവരിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ഒരു കൂട്ടം അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുകയും അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവങ്ങൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അസുരന്മാരും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരുടെ ദൈവങ്ങൾ ദുഷ്ടശക്തികളുമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഈ ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സങ്കല്പങ്ങളിലുള്ള അസുരന്മാരൊക്കെ തന്നെ അവസ്ഥയിൽ അവരൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട നല്ല ദേവന്മാരാണ് ഇന്ത്യൻ സങ്കല്പങ്ങളിലുള്ള പല ദൈവങ്ങളും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുഷ്ട ദൈവങ്ങളുമാണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഒരു സൂചന നോക്കി സംസ്കൃതവും ഈ അവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സംസ്കൃതം ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഭാരതീയ ഭാഷ അല്ല എന്നതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സൂചനയാണ് അത് അവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് ഹിരണ്യ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ സരണ്യ ആവുന്നു സേന എന്ന് പറയുന്നത് ഹേനയാകുന്നു അല്ല അല്ല യജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് യജ്ഞ സോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമ ആഹൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആസൂതി ഇതെല്ലാം ഒരേ സംഗതിയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ രണ്ട് വേദ വേദങ്ങൾക്കകത്ത് പറയുന്നതും അവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് പറയുന്ന ഒരേ സംഗതി തന്നെയാണ് ഒരേ തരം ചിന്ത ഒരേ തരം സംഗതി ഇത് ഒരു 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 ജനത അവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഭാഷാപരമായ ഒരു തെളിവാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കൂ ഇത് എൺപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്ററാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അല്ലെ ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ മുപ്പതുകളിലാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് അപ്പം ഇപ്പോൾ അസ്കോ പെർപ്പിളയുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇതേ സംഗതികൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ വന്ന ആൾക്കാർ വേദങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരല്ല പക്ഷെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുടിയേറി വരികയായിരുന്നു ഇതൊരു രണ്ടായിരം കൊല്ലം കൊണ്ട് കുടിയേറി വന്ന ആൾക്കാർ കുറെ ആൾക്കാർ പേർഷ്യൽ സെറ്റിലോൺ ചെയ്യുന്നു കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നു അവരിവിടെ ഉള്ള ജനതയായിട്ട് അവരുടെ സർവൈവലിന് വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു അതിൽ കുറെ ആൾക്കാരെ പുഷ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അവരിൽ അവരുടെ അവിടെയാണ് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന വൈഷ്ണവ സങ്കല്പം പിൽക്കാലത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ ഇവരുടെ സങ്കല്പത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവങ്ങൾ ഇരു ഇന്ദ്രനും വരുണനും ഹോതാവും അശ്വിനിമാരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അവർ അപ്പൊ അതെല്ലാം മാറിയിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവനായിട്ട് വിഷ്ണു എമേർജ് ചെയ്യുന്നു അത് വൈഷ്ണവ സങ്കല്പം വേറൊരു സങ്കല്പമാണ് അതിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വേറെ പിന്നീട് വരാം പക്ഷെ ശാക്ത സങ്കല്പവും ശൈവ സങ്കല്പവും ഒരു പ്രീ ആര്യൻ സങ്കല്പങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദ്രാവിഡന്മാരായി നമ്മൾ ഇന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ഈ ഇന്നത്തെ ഏതാണ്ട് ഒറീസ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ തെക്കൻ ഒറീസ മുതൽ താഴോട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര ഉൾപ്പെടാതെ തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടകം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രധാന ജനതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു മൈഗ്രേഷൻ ഒരു ജനതയുടെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തെക്കോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരും അവിടുന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണണം എന്നാണ് കരുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഈ ഒരു 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 പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പോളറൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശൈവ സങ്കല്പങ്ങൾ തന്നെ ഡെവലപ
ഇവിടെ അധിനിവേശത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ശ്രമം നടക്കുന്നു കുറെ ആൾക്കാരെ അടിമകളാക്കുന്നു അവരെ കീഴ് താഴ്ത്തപ്പെട്ട ജാതികളാക്കുന്നു അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അടിമകളാക്കി തന്നെ അതിനെ മാനസികമായ അടിമത്വം കൂടി കൃത്യമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിഭീകരമായ ശിക്ഷാവിധികളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് അവരെ നിരന്തരമായിട്ട് അടിമകളായി കളം തിരിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം പിന്നീട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഈ ആര്യ സങ്കല്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത ചില സങ്കല്പങ്ങൾ പിന്നീട് ഇവിടെയാണ് സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഇടകലറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് പിന്നീട് ജനങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാണ് പരസ്പരം വിവാഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു രക്തബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇന്നൊരു ശുദ്ധമായ ആര്യ രക്തം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ എവിടെയും കാണാൻ വഴിയില്ല ഒരു ശുദ്ധമായ ദ്രവീഡിയൻ രക്തവും തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും കാണാൻ വഴിയില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടപഴകി ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു അറുനൂറ് എഴുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പഴയ സ അന്നത്തെ ആ പോളറൈസേഷൻ ഒക്കെ മാറുകയും ഈ പുതിയ രാജവംശങ്ങൾ നിലവിൽ വരികയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ കച്ചവടം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുകയും ഇണബന്ധങ്ങൾ ധാരാളം ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വ്യവസ്ഥിതിയും ഈ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊക്കെ എബോവ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനും ഫിസിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ജനതയെയും ശുദ്ധമായ രക്തമുള്ള ഏതെങ്കിലും ആര്യ സംസ്കൃതി എന്നോ ദ്രാവിഡ സംസ്കൃതി ഒന്നും പറയാവുന്ന ആരും തന്നെയില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ജനറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡിയും അങ്ങനെ ഒരു സൂചനയും നൽകുന്നില്ല റൂട്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പ്രോട്ടോസ്ട്രോയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ചിലരെ കുറിച്ച് മംഗളൂരു ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രവീഡിയൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന്റെ നമ്മുടെ ജനറ്റിക്കൽ റൂട്ട്സിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഇതിൽ ഒരു ശുദ്ധമായ ഒരു എത്നിക് റേസിന്റെയും സോഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല ഫലത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒട്ടേറെ കുടിയേറ്റ സംഘങ്ങളുടെ ഒരു സംഘാത ക്ഷേത്രമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി ദ്രാവിഡന്മാര് അവനെ ഇന്ന് നമ്മൾ ദ്രാവിഡന്മാരെന്ന് പൊതുവെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ശാക്ത അവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ശൈവാരാധകരായ ആൾക്കാർ എല്ലാ എവിഡൻസും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൈദിക കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ശൈവ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഫാലിക് വർഷിപ്പ് ലിംഗാരാധന അതിന് മുമ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും പിന്നീട് ചിന്നത്തെ ശിവ സങ്കല്പം അതിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന മറ്റൊരു ഒരു ഒരു സങ്കല്പമാണ് ആ ശൈവ സങ്കല്പം അതിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർവശക്തനായ ഒരു ശിവൻ അത് രൂപം മാറി പല മൃഗങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ശിവനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് സൂചനകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഈ മാതാവ് തന്നെയാണ് സൃഷ്ടാവ് ഈ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പല ഒരു ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദിശക്തിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു 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 സങ്കല്പം അത് അനദർ സ്ട്രീം ഓഫ് തോട്ട് ആണ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തോട്ട് ആണ് ഈ മൂന്ന് സ്ട്രീംസിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വൈഷ്ണവിസം പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതും ഒക്കെ ഇനി അതിന്റെ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന ശങ്കരാചാര്യ കാലത്തെ ഒരു ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേറെ അവസരത്ത് വരാം ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ സംക്ഷിപ്തം ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ജനതയും ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും നടന്ന പോലെ വലിയ കുടിയേറ്റങ്ങൾ ഈ സമതലത്തിലേക്ക് ഉണ്ടായി ഇതൊരു ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ലാൻഡ് ആയിരുന്നു ജനപ്പെരുപ്പവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്ഷ്യങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ വളരാൻ പറ്റിയ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു കൃഷി വളർന്നു വന്നപ്പോൾ കന്നുകാലികളെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് വന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്തു അത് ദ്രാവിഡന്മാർ വന്നപ്പോൾ അവർ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്തു അത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു പ്രീ ആര്യൻ പീരീഡ് ആയിരിക്കണം അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒരു പത്ത് മൂവായിരം വർഷങ്ങളോട് വരുന്ന ആര്യന്മാർ ഒരു വിഭാഗം മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും കിഴക്കോട്ട് വന്നവർ ഒരു വിഭാഗം ഇന്നത്തെ പേർഷ്യയിൽ ഇന്നത്തെ ഇറാനിലൊക്കെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊക്കെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു കൂട്ട് അവരോട് പിണങ്ങിയോ ഇണങ്ങിയോ മറ്റൊരു കൂട്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വന്ന് മഹാ നമ്മുടെ സമതലത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ വേറൊരു സൂചന കൂടി പറയാം വേദങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ പീരീഡ് ആണ്
ശാക്ത സങ്കല്പങ്ങളും ശൈവ സങ്കല്പങ്ങളും സന്നിവേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും ശാക്ത ശൈവ ആര്യ ബന്ധങ്ങൾ അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളുടെ ഒരു സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടാവണം ആ കാലഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സൂചനകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം ഒട്ടനവധി ഈ വളരെ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രാകൃതമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ കളക്റ്റീവാണ് അഥർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഓരോരോ രോഗങ്ങളെ പേരണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് തരം ചെകുത്താനാണ് ഏത് തരം രാക്ഷസനാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് ഓടിക്കാനുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികളാണ് ഈ അഥർവേദത്തിൽ നിന്നകത്ത് മുഴുവനകത്ത് ഈ പറയുന്ന മഹത്തരമായ സംഗതികൾക്കകത്തുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഭാഷ അതിമനോഹരമായിട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ എല്ലാ വേദങ്ങളിലെയും ഭാഷ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ വേദങ്ങളിലെ ഭാഷ അനന്യമാണ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് അടയാളപ്പെടുത്താതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതിമനോഹരമായ സാഹിത്യമാണത് ഒരു സാഹിത്യം എന്ന നിലയിൽ വേദത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് വേദങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ പഴയ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും അത് ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല അവസ്ഥ അത്ര മനോഹരമായ ഭാഷയാണെന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്താധാരകളൊക്കെ ലിഖിതപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യമാണ് അത് ഇവിടെ പിന്നെ ഇതുണ്ടാകുമ്പോൾ തത്തുല്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈജിപ്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് റോമിൽ കാണാൻ പറ്റും ഗ്രീസിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇതിനെ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ കത്തിച്ചു കളയുക നശിപ്പിച്ചു കളയുക എന്ന നിലയിലല്ല കാണേണ്ടത് അതല്ല ഒരു 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 റൈറ്റ് ഹെറിറ്റേജിന്റെ സ്പിരിറ്റ് അതല്ല നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിലെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാ സംഗതികളും നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് അതാണ് യുനെസ്കോ ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഹെറിറ്റേജ് ആണ് തെറ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹെറിറ്റേജുകൾ അന്ന് എന്ത് ചെയ്തു എന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മൂല്യ സങ്കല്പങ്ങളുടെ അറിവിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആര്യന്മാർ അന്ന് വന്നപ്പോൾ ദ്രാവിഡരായിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശാക്തരെ തുരത്തി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കലഹിച്ചിട്ടോ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ആര്യൻ ദ്രാവിഡർക്കെതിരായിട്ട് കോലാരിന്മാർക്കും വേണം പറയാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ പല ട്രൈബൽസും കോലാരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഭൂതകാലത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കലഹിക്കുകയല്ല നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന്റെ വലിയ ഹെറിറ്റേജിന്റെ പാർട്ടാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെയൊക്കെ ഒരു ഈ അതിനെ ദൈവീകമായി അതിനെ ഇങ്ങനെ എന്താ ആരാധനാ പീഠങ്ങളിൽ വെക്കാതെ അതിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയെയും ചരിത്രത്തെയും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭൂതകാലത്തെ കാണേണ്ടത് ഭൂതകാലത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കലഹിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഭൂതകാലത്തെ നമ്മുടെ കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ പാർട്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ പള്ളികൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഇനി നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പൊളിച്ചു കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടത് ഒരു പള്ളിയും ഒരു ക്ഷേത്രവും ഒരു മോസ്കും പൊളിച്ചു കളയല്ല വേണ്ടത് അതൊക്കെ തന്നെ ഇല്ലാണ്ട് അതൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്തൊരു കാലം വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും പൊളിച്ചു കളയല്ല വേണ്ടത് കാരണം അതൊക്കെ ഭൂതകാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്മരണയിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർക്കിടെക്ചറും കലകളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ തന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഡേർട്ടി വാട്ടർ നമ്മൾ അല്ലെ ആ ചീത്ത വെള്ളം നമ്മൾ കളയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കളയുകയില്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ നല്ല അംശങ്ങളെയും നമുക്ക് സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കുകയും അതിലെ അഴുക്കുകളെയൊക്കെ തട്ടിക്കളയുകയും ഭൂതകാലത്തെ ഭൂതകാലമായി അടയാളപ്പെടുത്തുകയും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയമായ സയന്റിഫിക് നോളജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നമ്മൾ പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയും ഭൂതകാലത്തിന്റെ പേരിൽ കലഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വളരെ നല്ലതായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പിന്നെ പ്രാവീണ്യം എന്നുണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂല എങ്കിലും ഇപ്പൊ ദ്രവിഡിയൻസും ആര്യൻസും എല്
എന്ന് കരുതിയാൽ മതി അല്ലെ അങ്ങനെ തോന്നിയതാണ് ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താങ്ക് യു ഇത്രയും എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ തിരുത്തലൊന്ന് വന്ന തോന്നുന്നു ഈ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇന്ത്യൻസ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമാണെന്നുള്ള അറിയാമല്ലോ അല്ലേ കൊളംബസിന്റെ കാലത്ത് അന്ന് അവർ ഇന്ത്യക്കാരെ തേടിയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ടെത്തി എന്നാണ് പുള്ളി അവിടെ തിരിച്ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ആ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരെ ഇന്ത്യൻസ് വിളിക്കുക ഇന്ത്യൻസ് അമേരിക്ക പറയുന്ന ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ അബോർജിൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ട് അബോർജിൻസ് ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഇനി നമ്മുടെ അബോർജിൻസുമായിട്ടും ചില ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നാം അവിടെയാണ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചെടി ഇതൊന്നും തന്നെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായോ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരത്തിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നില്ല ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരേ തരത്തിലുള്ള രീതികൾ വരാം ഉദാഹരണത്തിന് സർപ്പത്തെ ആരാധിക്കുന്ന രീതി വൃക്ഷങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന രീതി ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരാശിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ആൾക്കാർ കടന്നു വരുന്നത് ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ മഴയെയും പിന്നെ ഇടിമിന്നലിനെ ആരാധിക്കുന്ന പല ജനതകളുണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് പോലും നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഈ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ കണ്ട് അന്തം വെട്ടി മനുഷ്യർ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മനുഷ്യനിങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില പ്രതിഫലങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം എങ്ങനെയോ കടന്നു വരികയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെടികളെയും മരങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്ന രീതി അത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അബോർജൻസിന്റെ ഇടയിലും ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ മെയിൻലാൻഡ് വേണ്ടി അതൊരു ബന്ധമുള്ളതായിട്ട് സൂചനയില്ല പിന്നെ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് മെയിൻലാൻഡുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതായിട്ട് വലിയ സൂചനകൾ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് മാത്രമേ എനിക്ക് കേട്ടുള്ളൂ വൈക്കിങ്സ് ഒരു പക്ഷെ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ എത്തിയിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വാദമുഖം ചില വൈക്കിംഗ് ഹെയിലേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ അസ്കോ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അതുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില പദങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ സമാനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുള്ള സംഗതി പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മണർകാട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പിന്നെ കാട് കാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങൾക്ക് മണർകാട് പിന്നെ തിരുവിതാംകോട് ഇങ്ങനെ ഈ പറ അങ്ങനെ ആ കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഫിൻലൻഡിൽ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഫിൻലൻഡിൽ ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും റോബിറ്റ്സൺ കാട് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് അപ്പൊ ഈ കാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ പല സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ഇടം എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ പദം വരുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നി ഒരുപക്ഷെ ഈ വൈക്കിംഗ് സംഘാനം നമ്മുടെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ട് അവരുമായിട്ട് കച്ചവടം ഒന്നും വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രപരമായി യാതൊരു രേഖയില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു സൂചനയാണോ കാരണം ഈ ഭാഷയിൽ കാണുന്ന ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു 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 സാ ഒരു സാദൃശ്യം അപ്പൊ അതിന് അസ്കോയുടെ ഒരു മറുപടി ഒരു രേഖയുമില്ല അവർക്ക് ആ റൂട്ടൊന്നും സാധ്യമല്ല ഇവർ ഇവരുടെ വള്ളങ്ങൾക്ക് ഈ മഹാസമുദ്രങ്ങളെ താണ്ടു പോകാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പദങ്ങൾ പദങ്ങൾ വരുന്നതിന് നമുക്ക് ഭൂവിഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഞാൻ ഇന്ത്യ ബന്ധം പറഞ്ഞോണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ബന്ധമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത പല നാടുകളിൽ അമ്മ എന്നുള്ളതിന് അമ്മ മമ്മ മമ്മ മാമ ഇങ്ങനെ അമ്മ ഇതെല്ലാം ഒരേ രീതിയിലല്ലേ വരുന്നത് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത നാടുകളിലൊക്കെ തന്നെ അമ്മയെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ മാ എന്ന അക്ഷരവും ഇട്ട് കൂട്ടി ഹിന്ദി മാ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ മാ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇവരാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് പണ്ട് കച്ചവട ബന്ധം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അല്ലത് വരുന്നത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ആദ്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചുണ്ടുകൾക്കും ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്ന അവസരത്തിൽ ആദ്യം അതിന് പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്ന പ്രാഥമിക ശബ്ദങ്ങളിലൊന്ന് മാ എന്നതാണ് അതാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചുണ്ടുകൾക്ക് ഈ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന മസിലുകൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യ ശബ്ദം അത് ഒരാളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് അത് ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രോക്സിമിറ്റി ഉള്ള മുല കൊടുക്കുന്ന അമ്മയ്ക്കാണ് അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു പേരായിട്ട് മാറുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാചീന സംസ്കൃതിയിൽ പൊതുവെ രൂപപ്പെടുന്ന രീതിയായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പരസ്പര ബന്ധം കൊണ്
ഈ ഏകദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സങ്കല്പം യൂറോപ്പിലാകെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതിന്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് അതിന്റെ ഫേർദറായിട്ട് വന്ന് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ സെമിറ്റിക് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെയും യഹൂദ മതത്തിന്റെയും വിശ്വാസം പടയോട്ടങ്ങളിലൂടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അല്ല പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഭാരതീയ ദർശനത്തിന്റെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഒരു നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് അത് സമാനമായിട്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒരേ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നത് ആശ്ചര്യജനകമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു നല്ല ചിന്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പറഞ്ഞല്ലോ അസുരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ആണെന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഞാൻ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ നമുക്ക് എല്ലാവരും മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഉള്ളവരാണല്ലോ മനുഷ്യ ഒരാൾ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ കൊടുത്താണല്ലോ അവർ റിവൈവ് ഷോക്ക് ചെയ്താണല്ലോ റിവൈവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിന്റെ ഭാഗമാണ് തെരിപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് തെരിപ്പതി എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയും വിഷമിക്കുകയും ഇവിടെ ചെയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചില സമയത്ത് ടെലിഫോൺ ചെയ്തു വീട്ടിലോട്ട് വിളിക്കുമ്പോ ആ സെയിം പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ എന്റെ മകർ ആ സെയിം വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴീ ടെലിപ്പതി നമ്മളത് അതിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തുള്ള ഒരു ഒരു ശക്തിയാണ് അതേക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അത് ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിൽ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിന് ശാസ്ത്രീയമായി യാതൊരു സാധുതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചിന്തയാണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത വരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വൈദ്യുതി അല്ല അവിടെ ജീവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൈദ്യുതി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പ്രസിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപാധി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനകത്ത് വൈദ്യുതി കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവൻ കിട്ടുന്നില്ല വൈദ്യുതി അവിടെ ഷോക്ക് കൊണ്ട് അതിന് അതിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വീണ്ടും റിവേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം എന്നുള്ളതിന് ഭാഗമായിട്ടല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ ഇത് അസുരന്മാരെ വൈദ്യുതിയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇതിനെ പലതിനെയും നമുക്ക് അന്ന് അന്ന് അരബിന്ദോ മഹർഷി അദ്ദേഹം വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സന്യാസാവുന്ന കാലത്ത് ആ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് ഈ മിസ്റ്റിക്കൽ മീനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫ്രഞ്ചുകാരിയായ കാമുകി ഉണ്ടായിരുന്നു പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നു ആ ഫ്രഞ്ചുകാരിയായ കാമുകി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവർ അവരൊന്നിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പോണ്ടിച്ചേരി ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവര് അവര് പിന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഇവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വളരെ വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചു അവരെ മാ എന്നാണ് അവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു അവരൊരു ഫ്രഞ്ചുകാരിയായ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവര് ഒരു അവരാണ് ഈ ഇന്നത്തെ പോണ്ടിച്ചേരി നഗരമൊക്കെ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അവരൊരു ടീം വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവരുടെ ഒരു ഒരു മിസ്റ്റിക് തോട്ടിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് മിസ്റ്റിക് തോട്ടിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരു പക്ഷെ അരവിന്ദോയ്ക്ക് ഈ ആശയങ്ങൾ കിട്ടിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനകത്ത് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ബൈബിളിന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഖുറാനെ പോലും അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യവും ഈ ഇന്നത്തെ ജ്ഞാനവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത അസംബന്ധങ്ങളും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും കാണാൻ പറ്റൂല്ലേ ഖുറാനകത്തും ബൈബിളിനകത്തും വേദങ്ങൾക്കകത്തും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അപ്പൊ അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഇതിനൊന്നും അയ്യ പറയുന്നൊന്നും അല്ല അർത്ഥം ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായ രഹസ്യമായ അർത്ഥം വേറെ ഉണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാൻ മേല അന്നത്തെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ രീതിയിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഹിഡൻ മീനിങ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം തിയോളജിക്കൽ എക്സസൈസ് അതിനകത്ത് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇനി ടെലിപ്പതി ഞാൻ അതിലേക്ക് ദീർഘമായിട്ട് ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല
ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ എത്രയോ വട്ടം ആൾ കടന്നു പോകും പക്ഷെ അങ്ങനെ കട അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിൽ അയാളുടെ ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നാൽ നമുക്ക് സഡൻ ആയിട്ട് തോന്നും ഓ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിചാരിച്ചു വീടും തോന്നി പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു അൻപത് വട്ടമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് അപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെ ചിന്തയിൽ വരുന്നില്ല ഈ അൻപത് വട്ടോ അറുപത് വട്ടോ ചിന്തിച്ചതിനിടയ്ക്ക് ഒരു തവണ ഇതിനായിട്ട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ റിലേഷൻസ് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ഒരു മാജിക്കൽ ആണെന്ന് കരുതുന്നത് അതിനെ സാങ്ക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു അന്തര ഒരു ഒരു ത്വരയുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരാളോട് പ്രണയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ദീർഘകാലമായിട്ട് ഇയാളെ അറിയാൻ തോന്നും അല്ലേ അഞ്ചു വട്ടം വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എങ്കിലും ഒരു നമുക്കൊരു പ്രോക്സിമിറ്റ് വല്ലാതെ തോന്നുകയല്ലേ നമുക്ക് എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് അറിയാം അവർ ചിന്തിക്കുന്നതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപോലെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും നീ ചിന്തിച്ച പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഞാനും ചിന്തിച്ചത് നമ്മൾ ഒരുപോലെയാണല്ലോ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റിലേഷനെ സാങ്ക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊരു മാജിക്കൽ റിലം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇന്നർ അർജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒത്തുവരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിന് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഒത്തുവരാത്ത ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓർക്കുകയല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ്ങും സെലക്റ്റീവ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും അതിന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് തന്നെയുണ്ട് അതിന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടത് ഈ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതിനകത്ത് ഒത്തുവരാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ടേപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വരുന്നുണ്ടോ അത് ഇല്ല ചിലപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഓർക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ വരാതിരുന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കാറും ഇല്ല അതാണ് എൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ടെലപ്പതി വേറെ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അതിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും താങ്ക് യു എനിവേ അതൊക്കെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരട്ടെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ചകളിൽ കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തെ നടക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആര്യന്മാരും ദ്രാവിഡരും എന്നുള്ള ഈ വിഷയം നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചർച്ച അടങ്ങി ഞാൻ അതിൽ പകരം പലരും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ആർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒരു ടോണി ജോസ് സ്റ്റോറിന്റെ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആര്യൻ ഇൻവോൾവേഷൻ തീരെ അനുകൂലിച്ച് പൊതിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് എനിക്ക് അത് അത് ഇതിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ കാടുകളിൽ കുതിര കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞ മൃഗം ഇല്ല എന്നൊരു വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതിനെ കുറിച്ച് സാറിന് ഒന്ന് കിട്ടിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം അധികം പറയാനുള്ളതല്ല ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാതെ കുതിരയെ മെരുക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും മെരുക്കി അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ ഈ ആര്യന്മാർ ഭൂപട വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതിന് നമുക്ക് എവിഡൻസസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എവിഡൻസസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എവിഡൻസസ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഇവരുടെ ഒരു പീരീഡ് നമുക്കറിയാം ഏത് മേഖലയിലേക്കാണ് ഇവരുടെ കുടിയേറ്റം ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പൊ അത് അതിന് ഒട്ടനവധി രേഖകൾ നമുക്കുണ്ട് ഭാഷാപരമായ അല്ലാത്തൊക്കെ രേഖയുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലോ നമുക്കറിയില്ല ഈ കുതിരകൾ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ഇപ്പൊ എവിടെയും വളരുന്നില്ല പശുക്കൾ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ എവിടെയും വളരുന്നില്ല ചെമ്മരിയാട് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ എവിടെയും വളരുന്നില്ല അവരെയൊക്കെ തന്നെ മനുഷ്യൻ മെരുക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലാത്തൊന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരിടത്തും ഒരു കാട്ടിലും അതിൻ്റെ വന്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു ചെമ്മരിയാടോ ഒരു കുതിരയോ ജീവിക്കുന്നില്ല അവരെല്ലാം മനുഷ്യ മെരുക്കിയെടുത്തു അല്ലാത്തൊക്കെ തന്നെ വംശം അറ്റു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പഴയ ഈ പിന്നെ ചരിത്രങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പഴയ രാജവംശങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതിനകത്ത് ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു കുതിര വരുന്നില്ല ഈ മോഹൻജലാരോ ഹരപ്പയ്ക്കകത്ത് കുതിരയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സൂചവും ഇല്ല കുതിരയെ പറ്റി പല മൃഗങ്ങളൊക്കെ അവർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അതൊന്നും കാണുന്നില്ല വേറെ നമുക്ക് ആർക്കിയോളജിക്ക
ദേ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ചേഞ്ച് സ്വാഭാവികമായി സാറിന്റെ പറഞ്ഞ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായി ജീവിച്ചിരുന്നവര് അടിമകളാക്കുകയാണ് അതായത് കെട്ടിയിടായത് മാനസികമായി ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു ഇത് ഈ എന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്നൊരു ഈ സെപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു സ്കില്ലും ഇല്ലാതെ ഫിസിക്കലി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ലാതെ കെട്ടിച്ചമച്ചൊരു ജീവിതവും നമ്മളെ പോലെ ഒരേപോലത്തെ ഈ ഹോമോസാറ്റേറ്റ്സിനൊരു ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ആധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേദിക് പീരീഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് അവിടെ ശരിക്ക് ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അവിടെ ഈ പിന്നെ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ പ്രത്യേക പൂജാകർമ്മങ്ങളല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹോമം ചെയ്യാൻ നിയുക്തരാക്കപ്പെട്ട അതിന്റെ ചുമതലപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് പുരോഹിതന്മാര് അപ്പം അതിനകത്ത് ഈ പുരോഹിതന് അന്നത്തെ അവരുടെ സക്ഷർ നോക്കിയ പുരോഹിതൻ പ്രധാന പുരോഹിതന് യജമാനൻ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യജമാനനും യജമാന പത്നിയും കൂടിയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ മന്ത്രങ്ങൾക്ക് ആരാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അവര് തന്നെ രൂപീകരിക്കേണ്ട ഹിംസ ആണ് അവരുടെ ഈ പിന്നെ മന്ത്രങ്ങളാണ് ഈ പ്രപഞ്ച ശക്തികളെ കുറിച്ചും ഇന്ദ്രാനി പിന്നെ ശക്തി പകരൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികളാണ് അല്ലെ അത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രപഞ്ച ശക്തികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവർ പറയുന്നത് മുഴുവനും നെയ്യ് അവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നെയ്യ് അർപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആരാണ് യാഗം നടത്തുന്നത് യാഗം നടത്തുന്ന ആൾ അതിനൊരു ഒരു ഒരു ചുമതല ഒരാൾക്ക് വരുന്നു അവർ പുരോഹിതന്മാരാണ് ഇതിവിടെ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ യഹൂദന്മാരുടെ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ സ്മരങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ യാഗങ്ങൾ നടത്താൻ നിയുക്തരായ പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം അത് അപ്പൊ യാഗം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അവരാണ് ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവര് ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം കൊല്ലം കൊണ്ട് പലപ്പോഴായി എഴുതി ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഹിംസ് അത് ചൊല്ലാൻ നിയുക്തരായ ആൾക്കാർ അവർ ബ്രാഹ്മണരാകുന്നു അവർ അതിൽ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അരണി കടഞ്ഞ് തീ ഉണ്ടാക്കുക ആ തീ കൊണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കുക ഇതിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലുക അത് ആർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാംസം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് തീരുമാനിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജോലി നിയുക്തരായ ആൾക്കാരെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പടപൊരുതുന്ന ആൾക്കാർ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ സൈനികര് ബാക്കിയുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ ആൾക്കാർ ഇവർ തിരിച്ചിട്ട് വൈശ്യര് എന്ന് പറയണം ഈ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ച് ആദ്യകാല പരാമർശങ്ങളുള്ളൂ ശൂദ്രരെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയുന്നില്ല പിന്നീട് ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടർ വരുന്നുണ്ട് അത് അവര് ഇവരുടെ ദാസ്യവേല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിയുക്തരാക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അപ്പൊ അത് ഇത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ദാസ്യവേല ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ നിയുക്തരാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ പിന്നെ ക്ഷത്രിയനേക്കാൾ ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിനൊരു ഹയറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇവരുടെ ഉച്ചനീചത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ സങ്കല്പങ്ങൾ മുഴുവൻ വരുന്നത് ഈ വേദ സംഹിതയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതായത് ഈ ഓരോ വേദത്തിനും ഇപ്പൊ യജുർവേദം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വേദ സംഹിതയുണ്ട് വേദ സംഹിത കഴിഞ്ഞിട്ട് വേദ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വേദ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഓരോന്നും പൊലിപ്പിച്ച് പൊലിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കാലം മാറുന്നതോടും ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം സിസ്റ്റമിക് നെസസിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോ ചില ആൾക്കാർ പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ചില ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു പുതുതായിട്ട് ജാതി സമ്പ്രദായ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വൈദിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ജാതി സമ്പ്രദായമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വർണ്ണവും ജാതിയും രണ്ടും രണ്ട് സംഗതിയാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ആശയം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ജാതിയെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലായിട്ട് ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇതൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം വരുമ്പോഴാണ് ഇത് വരുന്നത് രാജാധികാരം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ വൈദിക കാലഘട്ടത്തിൽ രാജാധികാരമില്ല ഒരു കളക്റ്റീവ് ലിവിംഗ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ജനപഥങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു രാജാവും പ്രജകളും വരുന്ന സമ്പ്രദായം ഒന്നുമില്ല പൗരോഹി നോക്കും അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി രാജ്യമില്ല അവിടെ എങ്കിലും സൈനികരുണ്ട് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ
അയാൾ ചില പടയോട്ടമൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഗ്ലാഡിയേറ്ററായിട്ട് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മോചനം കിട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അവരെയൊക്കെ അബ്സ് അവരെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ടും കൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അതേസമയം തന്നെ വർക്ക് വേണം വർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് വർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കണം ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അന്നത്തെ മാറണമെങ്കിൽ പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കല്പം ഒന്നുമില്ല ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അടിമയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടല്ല ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര അടിമയുണ്ട് അത്രയും ജോലി നടക്കും ഈജിപ്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിമമാരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ പിരമിടികൾ കെട്ടാൻ പറ്റി ഗ്രീസിലും അങ്ങനെയാണ് അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ നഗര ചത്തുരങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ജനപഥങ്ങളും പുതിയ സിറ്റി സ്റ്റേറ്റുകളും എമേർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ജോലികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുമ്പ് പണി ചെയ്യാനുള്ള ആളെ വേണം അതിന്റെ എക്സ്പേർട്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത് അവരെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതും അത് മാറാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം അവിടെ റെഗുലറായിട്ട് സർവീസസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ അവർ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോൾ കുറെയേറെ ആൾക്കാർ ഏറ്റവും അധമമായ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് തുകലൂറ്റുന്ന ആൾക്കാർ മനുഷ്യ വിസർജ്യം കൊണ്ട് ദൂരെ കളയുന്ന ആൾക്കാർ ചെറിയ പട്ടണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യ വിസർജ്യത്തിന്റെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ആരാ ചെയ്യും ചില ആൾക്കാരെ പിടികൂടി അതിന് നിയോഗിക്കും അല്ലെ അടിമവെ കാലത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെയാണ് ആ നിയോഗിക്കുന്നവർ ആ ജോലി നിന്ന് വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനവരെ അടിച്ചു കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ അവരെ അതിനകത്ത് നിലനിർത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈജിപ്റ്റും ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവർക്ക് ഒരു മറ്റൊരു മോഹം കൂടി കൊടുത്തു അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതിന്റെ ഒരു കാരണം നിങ്ങളുടെ മുൻജന്മത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് തന്നെ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത അതിനൊരു മോറൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ മോറൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അവർ കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് അവർ മുൻ ജന്മത്തിലെ പാപങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കാരണം ആ സമയത്തേക്ക് പുനർജന്മ വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുവഴി ഇത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തു അതിന് ഇവർ തന്നെ ഇതിന് ഇതിന് മോറൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി ആ മോറൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പല പുരാണങ്ങളിലും പറയുന്ന താഴ്ത്തപ്പെട്ട ജാതികളിൽ പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഈ അവരിത് അനുഭവിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ ഉള്ളത് അവർക്കെതിരായിട്ട് ഒരേ കുറ്റത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ സംഗതികളൊക്കെ ഉള്ളത് പ്രിവിലേജ് ക്ലാസ്സിന് പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് ഒരേ ഒരേ കുറ്റത്തിന് ഒരാൾക്ക് ഒരു പശുവിനെ ദാനം ചെയ്താൽ തീരുമെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ചിത്രവധമാണ് ശിക്ഷ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം അവർ ഒബേ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അടിമകൾക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതേ കുറ്റം രാജകുടുംബത്തിന് ഒരു അംഗം ചെയ്താൽ അതൊരു വലിയ കുറ്റമല്ല മറ്റവനാണെങ്കിൽ അവനെ ചാട്ടപാറ കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് അവസാനം ഒരു ഗ്ലാഡിയേറ്ററിൽ ഒരു സിംഹവുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാനായിട്ട് അവിടെ വിടും അപ്പൊ ഈ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഉണ്ടായ സംഗതി അല്ല ഇവിടെ അതിന് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബ്രാഹ്മണർ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയൊരു ഒരു പവർ സെന്റർ ആയിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ആ പവർ സെന്റർ ആയി വരുന്നത് ഈ രാജാധികാരം വരുമ്പോഴേക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷത്രിയൻ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയന്റെ കീഴിലാണ് പൂജ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും അഡ്വൈസേഴ്സുമായ അധ്യാപകർ അധ്യാപക ജോലി അവർക്കായിരുന്നു അവര് രാജാധികാര രാജാധികാരം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് രാജാധികാരം ഇല്ല അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തത്വത്തിൽ ഇവരാണ് മേൽക്കോയ്മ ഉള്ളതെങ്കിലും ഈ ഭരണാധികാരിക്ക് മേൽക്കോയ്മ വരികയും അതിന്റെ കീഴിലായിട്ട് ഈ പൗരോഹിത്യം വരികയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് പവർ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം പിന്നീട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വളരെ ശേഷം ഇതിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് പക്ഷെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ പവർ ആൻഡ് ഈ കാസ്റ്റ് ഹയറാക്കി അതൊരു പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എവിടെയും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണര് തന്നെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണരായ ചക്രവർത്തിമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട
ഈ പറയുന്ന ആദിവാസികളെ തന്നെ ആയിട്ട് കാടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മള് എന്നീ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ദ്രാവിഡൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടത് ഇനി ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട് അത് സാറ് അതിനിടയ്ക്ക് അതൊരു ഉദ്ഗീതാവൊക്കെ ഗോത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൂടി വേണം കാരണം അതൊരു സോമയാഗത്തിലെ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണ് അതൊരു എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഈ പറയുന്ന ഒമ്പത് നവദ്വാരങ്ങൾ അടച്ചുകൊണ്ട് ബലിമൃഗത്തിന്റെ ഒമ്പത് നവദ്വാരങ്ങൾ അടച്ചുകൊണ്ട് വാപ്പ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സാറ് കഴുത്തിൽ നിന്നാണ് വാപ്പ എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രക്തത്തിന് മാംസത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫ്ലക്സ് ആണ് വാപ്പ എന്നും ആ വാപ്പ തൊടയിലായിരിക്കും ഏതൊരു ജീവിയുടെയും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും തൊടയിലായിരിക്കും ആ തൊടയിൽ നിന്നാണ് വാപ്പ എടുക്കുന്നതെന്നും ആ അപ്പൊ ഈ പാഞ്ഞാൾ അതിരാത്ര തോട്ടുകളിലൂടെയാണ് അത് നിർത്തിയത് അത് രണ്ട് ടീമായിട്ട് അതിൽ അക്കിത്തോ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഇദ്ദേഹം മറ്റേ വീട്ടി പട്ടത്തിൽ പടക്കെ എതിർത്തു ഇത് പാടില്ല എന്ന് അവര് വിജയിക്കുകയും അന്ന് മുതലാണ് ഈ വപ നിർത്തലാക്കി അട നിവേദിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും ഒരു ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സാറിനോട് പറയാനുള്ളത് നോക്കു ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറയുന്ന കേരളത്തിലെയും തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെയും കഥകളെ പറയുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഗംഗാ സമതലത്തിലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹിന്ദുമതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വൈദിക സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കാണ് ഇവിടെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ കുടിയേറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ഇത് ഉത്തരേന്ത്യയിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇത് തെക്കോട്ട് പോയ ആൾക്കാർ ദ്രാവിഡരും കിഴക്കോട്ട് പോയ ആൾക്കാർ ശക്തി വർഷിപ്പേഴ്സും ആണെന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ശക്തി വർഷിപ്പേഴ്സും ഈ ശൈവ സങ്കല്പത്തിലെ ഫാലിക് വർഷിപ്പേഴ്സും ഈ ആര്യന്മാർ വരുന്നതിനു മുന്നേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരുപാട് സൂചനകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മോഹൻജദാരോ ഹരപ്പയിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ശൈവ സങ്കല്പത്തിന്റെ പ്രാഗ് രൂപം അവരുടെ ഈ ആരാധനാ സിമ്പിൾസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശൈവ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ആര്യൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗൗരവമായ ഒരു അനാലിസിസ് അതായത് എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അതാണ് ഇതൊന്നും തെക്കേ ഇന്ത്യയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയേ അല്ല ഇനി ഈ വവ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വവ എടുക്കുന്നത് അത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വവ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് അത് എടുക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്താണോ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് തർക്കങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അതേക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾക്കകത്തൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ മാംസത്തിന്റെയും തൊലിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം നെയ്യാണെന്നും അങ്ങനെ ഒരു നെയ്യ് ശരിക്ക് ഈ സമയത്ത് രൂപപ്പെടുന്നു എന്നും അത് എടുക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം പക്ഷെ മോഡേൺ സയന്റിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പഞ്ചദ്വാരങ്ങളും അടച്ച് ഒരു ജീവിയെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് ഒരു നെയ്യും പ്രത്യേകമായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നില്ല അത് സയന്റിഫിക്കലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടൊരു ഫാക്ട് ആണ് അത് അതിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള നെയ്യ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഒരു നെയ്യ് ഈ വവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അവിടെ ആ സമയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലുന്നുണ്ട് അവിടെ രൂപപ്പെടുന്നേയില്ല പക്ഷെ വൈദിക കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് വപ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എടുക്കാമെന്നാണ് അത് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതും കഴുത്തിന്റെയും തോളലിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു തൊലി ഛേദിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള അങ്ങനെയാണ് ജയ്പൂരിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട യാഗങ്ങളിലൊന്ന് അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതിന്റെ ഒരു നറേറ്റീവ് അവിടെ ഒരു അതിന് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം തന്നെ നടന്ന ഒരു ഒരു യാഗമുണ്ട് ആ യാഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അതിന്റെ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് കഴുത്തിന്റെയും തോളലിന്റെയും ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് തൊലി മുറിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കഴുത്തിൽ നെയ്യ് അവർ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് ശിവപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ശിവന്റെ കഥയ്ക്കകത്ത് കഴുത്തിൽ നിന്ന് വവ എടുക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു സൂചന ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു കൃത്യമായ നറേഷൻ ഉണ്ട് നടന്ന ഈ യാഗം അതിൻ്റെ അനുഷ്ഠാന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അവസാനത്തെ യാഗം നടന്നത് ജയ്പൂരിലാണ് അത് ആയിരത്തി എണ്ണ
അതൊരു ഭാവനാജന്യമായൊരു ചോദ്യം ഞാൻ പറയാത്തൊരു കാര്യം എംബഡ് ഡൈറ്റിനോട് ചോദിച്ചാണ് അല്ലെ അതുപോലെ മുക്കുവര് മുക്കുവരായിരുന്നോ അതൊന്നും ഞാൻ സംസാരിച്ച വിഷയത്തിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സംഗതിയേ ആയിരുന്നില്ല പല അനുമാനങ്ങളുള്ളത് കേരളത്തിലെ കാര്യം കേരളത്തിലെ ചരിത്രം തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കേരളത്തെ ഇന്നത്തെ ആദിവാസികൾ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഈ ബുദ്ധമതക്കാരായിരുന്നു ഇളംകുളഞ്ഞു കുഞ്ഞമ്പള ഏറ്റവും നല്ല അതോറിറ്റിയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ ബുദ്ധമതത്തെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബുദ്ധമതത്തെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരെ സറണ്ടർ ചെയ്തു കുറേയേറെ ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു കുറെ ആൾക്കാർ ഒരു വനത്തിലേക്ക് ഭയം ഓടി അവിടെ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർ അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ അല്ലെ ഈ ചരിത്രകാരന്മാരും അദ്ദേഹം അത് വളരെ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ഏറെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇളങ്ങളെ നിന്നുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ പല ട്രൈബൽസിന്റെയും ഈ ആരാധനാ മൂർത്തികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ ബുദ്ധന്റെ ഒരു ഒരു പ്രാഗ്രൂപം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ അവരുപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഈ ബുദ്ധന് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദങ്ങളാണ് അവർ ബുദ്ധന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ശാസ്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ശാസ്താ ശാക്യമുനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ടും ഒന്നാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രാമായണത്തിൽ തന്നെ ഒരു പരാമർശമുണ്ട് ശാസ്താ ശാക്യമുനി എന്ന് സൂചകമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചാത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം അത് വിഷ്ണു സങ്കല്പം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചാത്തൻ തന്നെയാണ് ശാസ്താവ് ഈ ശാസ്താവ് തന്നെയാണ് ശാക്യമുനി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു അനാലിസിസ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ട്രൈബൽസിൽ ഒരു വിഭാഗം അവർ ഭയം നോടി വനത്തിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാതെ വരികയും അവിടെ ജീവിതം തുടർന്നു പോവുകയും ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാഷ അവരുടെ ഭാഷയുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ തന്നെയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭാഷയുടെ സംസർഗമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് നമുക്ക് തത്തുല്യമായ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഭാഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഭാഷയുമായിട്ട് ഒരു പൊരുത്തം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ആരാധനാ മൂർത്തികൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ബൗദ്ധ സങ്കല്പത്തിലെ സങ്കല്പങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രൈബൽസിൽ തന്നെ ചില ഒരു ട്രൈബ് അത് ഏത് ട്രൈബാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല അവര് നമ്മുടെ ട്രൈബൽസ് ഒക്കെ തന്നെ പ്രോട്ടോ ആസ്ട്രോളോയിഡ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ട്രൈബ് നിഗ്രിറ്റോ ആബ്സലൂട്ട്ലി നിഗ്രിറ്റോ എത്തനിക് ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള ഒരു ട്രൈബ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ പണിയരാണോ എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ഏതോ ഒരു ട്രൈബ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ട്രൈബും നിഗ്രിറ്റോ ആയിട്ടില്ല അവരുടെ രൂപമൊക്കെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിൻസ് ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പോലത്തെ ചുരുണ്ട മുടിയും വലിയ ചുണ്ടുകളും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ആ ഒരൊറ്റ ട്രൈബ് മാത്രം അതെന്താണ് ആ ട്രൈബിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ കയ്യിൽ എവിഡൻസസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ജനറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അകത്ത് പറയുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ദ്രാവിഡൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരോ നമുക്ക് മംഗളൂരും ഒക്കെ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഒരുപാട് കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പരസ്പര വിവാഹങ്ങൾ ഇടബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് ദി ഹോൾ വേൾഡ് ആണെന്ന് വേണേൽ പറയാം പക്ഷെ ഈ ട്രൈബ് ബാഹ്യ ലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഈ ട്രൈബ് പൂർണ്ണമായി നിഗ്രിറ്റോസ് ആണ് അതെന്തായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അടിമ വ്യാപാരത്തിന്റെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്പൽ ഛേദം ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കരയിലേക്ക് വരികയും വനത്തിൽ താവളം അടിക്കുകയും സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടം അടിമകളാകാം അവര് ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിനൽ അടിമകളാകാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു ട്രൈബ് മാത്രം നിഗ്രിറ്റോ ആവുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവും ആൾക്കാർ വനത്തിൽ കുടിയേറിപ്പോയത് ഇതൊരു വന നിബിഡമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ഓരോ ട്രൈബും വന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ട അതിനകത്ത് രണ്ട് പഠനങ്ങളുണ്ട് എഗെയിൻ എഡ്ഗാർഡ് തേഴ്സിന്റെ കാസൻ ട്രൈബ്സ് ഓഫ് സദേൺ ഇന്ത്യ എന്
എന്നാണ് രണ്ടു കൂട്ടർ എഡ്ഗാർ തേസ്റ്റനും പറയുന്നുണ്ട് അനന്ത കൃഷ്ണയിലും പറയുന്നുണ്ട് അത് പറയും അതുതന്നെ ഇളംകുളം കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ കഥയ്ക്കകത്ത് അദ്ദേഹം 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 പ്രധാനമായിട്ട് എഡ്ഗാർ തേസ്റ്റിനെ ഒത്തിരി ആധാരമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിഗമനം ഈ ബൗദ്ധ വിശ്വാസികൾ കുറെ പേര് വനത്തിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തിട്ടുണ്ടാവാം അവരവിടെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരു ഒരു വഞ്ചിയിൽ കെട്ടാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് താങ്ക് യു ഞാൻ അത് ഈ വിഷയമായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബന്ധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഓർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ഷത്രിയ എന്നുള്ള ഒരു പ്രൈസ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ ഒരു കാര്യം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ദ്രാവിഡരാണ് ഈ ഇത്തവണ കമ്മ്യൂണിറ്റി വരുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ അടുത്തൊരു ചോദിച്ച നമ്മൾ ഏതൊരു സംസ്കാരത്തിനായാലും നമുക്ക് ഒരു അഭിമാനിക്കാൻ തക്ക ഒരു ഇത് വേണം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പല കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനിക്കാൻ തക്കയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ പല്ലിനിടയിൽ കുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ വരുന്നതെന്ന് എന്റെ ചോദ്യം അത് അപ്പൊ ചരിത്ര പഠനം തന്നെ നമ്മളെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അഭിമാനിക്കാനില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹജീവികളെ കൊന്നിട്ടുള്ള കഥ നമ്മൾ വലിയ അതികഠിനമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള കല കഥ അല്ലെ വംശവിച്ഛേദം നടത്തിയിട്ടുള്ള കഥ നിഷ്ഠൂരമായി പെരുമാറിയിട്ടുള്ള കഥ ഇതൊക്കെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലിനിടയിൽ കുത്തി മണപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട അന്വേഷിക്കേണ്ട ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജ്ഞാന ലോകത്ത് നമ്മൾ അഭിരമിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഒരു ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ശരിയായ സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം അതൊന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് അതിന്റെ പേര് കലഹിക്കരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മളിത് അറിയണ്ടേ അത് രേഖപ്പെടുത്തണ്ടേ ഇപ്പൊ യുനെസ്കോ പോലത്തെയുള്ള ലോക സംഘടനകൾ പോലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക സംസ്കൃതികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതിന്റെ പരിച്ഛേദങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭാവിക്ക് വേണ്ടി അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിടുക അത് വസ്തുതകളാണെങ്കിലും വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും നഗരങ്ങളാണെങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങളാണെങ്കിലും ജനതതികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അവരെ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുകയാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അതിലെ ആന്ത്രപ്പോളജി മനുഷ്യന്റെ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ രീതികളെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ എത്നിക് ഒറിജിൻസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ അതറിയണ്ടേ അതിനകത്ത് അവിടെ പല്ലിനിടയിൽ കുത്തി അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം അതിനകത്ത് ഇല്ല ഉള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ നായന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ നായന്മാർ പടയാളികളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലേഖ ലിഖിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ നമുക്കുണ്ട് അവര് മലബാറിൽ അവര് പിന്നെ സാമൂതിരിയുടെ പടയാളികളായിരുന്നു നായർ പടയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ക്ഷത്രിയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ പണ്ട് നമുക്കിവിടെ ക്ഷത്രിയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ കാരണം ഇവിടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഈ പറയുന്ന വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജാതി വ്യവസ്ഥ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ ജാതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഈ ഹൈന്ദവ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അത് കാരണം നമ്മുടെ മലനിരകൾ കൊണ്ട് അത് തടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്തത് അതെല്ലാം ചരിത്രകാരുമായി എഗ്രി ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് ബ്രാഹ്മണരെ കൊണ്ട് കുടിയിരുത്തുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചതും ചാതുർവർണ്ണം കൊണ്ടുവരുന്നതും ആരാധനകൾ തുടങ്ങുന്നതും ഒക്കെ അതിന് ശേഷമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണരെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ക്ഷത്രിയർ കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ രാജാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആറ്റിങ്ങൽ രാജാവ് കിഴക്കുപൂർ രാജാവ് തെക്കുപൂർ രാജാവ് വടക്കുപൂർ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇത്രയും കുറച്ച് സ്ഥലവും ഉള്ളു അപ്പൊ ഒരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു രാജാവാണ് നമുക്ക് ഈ യൂറോപ്പിലെയൊക്കെ സംഗതി അനുസരിച്ച് അവരെയൊക്കെ തന്നെ അവർ ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സ് ആയിട്ടെ കണക്കൂട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ചക്രവർത്തിയും രാജാവും ഭൂലോകം വാണരുതെന്ന തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സങ്കല്പം അങ്
അദ്ദേഹം ക്ഷത്രിയനായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കിരീടധാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു ബ്രാഹ്മണരുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ കിരീടധാരണം നടന്നാൽ അത് പൂർണ്ണാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഹിരണ്യഗർഭം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്നത് ഈ അവിടുത്തെ രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുത്ത് അദ്ദേഹം ക്ഷത്രിയനായി ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹിരണ്യഗർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാനിന്റെ വയറ്റിൽ കൂടെ വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വർണം കൊണ്ട് ഒരു മാനെ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തോടെ ഇറങ്ങി ഇപ്പുറക്കൂടെ വരണം അപ്പൊ വീണ്ടും ജന്മം കിട്ടി അപ്പൊ അദ്ദേഹം ക്ഷത്രിയനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്നാണ് സന്ദർഭം അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ക്ഷത്രിയനാക്കി എടുത്തതെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ചക്രവർത്തിയെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ആ തിരണ്യഗർഭം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചടങ്ങ് അവിടെ രാജവംശം ഔദ്യോഗികമായി നിലനിന്ന കാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ക്ഷത്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരേന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ആര്യാവർത്തത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ അധികാരം കൈയാളി ആൾക്കാരെ അവിടെ നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അവിടെ ഈ നായർ സമുദായം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ സെറ്റ് ഓഫ് ജാതികളെ പൊതുവായി വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരല്ലേ അവിടെ ഈ പടയാളികളായ നായന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കണക്കെഴുത്തുകാരായ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ അക്കൗണ്ടൻസ് മാനേജേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്ന് തുടങ്ങി താഴേക്ക് തട്ടിലേക്കുള്ള അൺടച്ചബിൾസ് ആയിട്ട് കരുതിയിരുന്ന താരതമ്യേന താഴ്ത്തപ്പെട്ട ജോലികളായി കരുതിയിരുന്ന ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന നായന്മാരുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ സ്പെക്ട്രമാണ് അതെല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ നടന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെയാണ് അത് നടക്കുന്നത് മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ നായർ സമുദായത്തെ തന്നെ ഒരു വലിയ കൊടിക്കീഴിലേക്കായിട്ട് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് നായർ സമുദായത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടനവധി അനാചാരങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരായിട്ട് വലിയ സമരം അതിനകത്ത് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സമ്പന്ധത്തിനെതിരായിട്ട് നായർ സമുദായത്തിനിടയിൽ ഒരു വലിയ സമയം നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സമ്പന്ധത്തിന് പോകുന്നവരെ പറ്റി നായന്മാർക്കുള്ള ദേഷ്യം ഒരു വശത്ത് അത് നായർ സമുദായത്തിന്റെ റിവൈവലിന്റെ ഒരു പീരീഡിൽ അത് നമ്പൂതിരിമാർക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സം വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മന്നോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ നമ്പൂതിരിമാരുടെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവർ വേറൊരു വേറൊരു ഇതുണ്ട് അവർക്ക് ഈ രാജകുടുംബങ്ങളിലെ ആൾക്കാർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട മീൻ ടൈം രാജകുടുംബങ്ങൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഒരു പുരുഷനെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു നമ്പൂതിരി കല്യാണം കഴിക്കാം അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് രാജഭരണത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവര് കൊട്ടാരത്തിൽ വളരെ പിന്നെ കേമന്മാരായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ അവർക്ക് രാജഭരണമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഭർത്താവ് ജോലി മാത്രം ചെയ്യുന്ന നമ്പൂതിരിമാരുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ നമ്മുടെ ജാതി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിലാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഈ രാജ്ഞിമാരൊക്കെ വളരെ പവർഫുൾ ആയിരുന്നു ഒന്നിച്ച് പോകുമ്പോൾ തുല്യമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഭർത്താവിന് അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടുത്തെ രാജ്ഞിമാര് പോകുമ്പോൾ ഇനി ഒന്നിച്ചൊരു വാഹനത്തിൽ പോകണം ഒന്നിച്ച് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഒരേ സീറ്റ് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു തരം പായസം രാജ്ഞിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ രാജ്ഞിയുടെ ഭർത്താവിന് മൂന്ന് തരം പായസം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരുപാട് ആചാര നിബിഡമായ ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഏത് ജാതി അന്ന് എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ജാതിയുടെയും ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് കടന്നു പോകേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇതൊരു വലിയ സ്പെക്ട്രമാണ് ആ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ ആര് നിന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ഇന്ന് അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇതാനൊക്കെ അതീതമായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അത് അതിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ചോദിച്ചു ചോദിക്കും ചോദിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അഭിമാനം ഉണ്ടാവത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ ചരിത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കടന്നു കയറിയിട്ടുണ്ടോ അവരെന്തെങ്കിലും അത് ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബ്രിട്ടീഷുകാര് കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഇനി ഒരു അടിമത്തിൽ തന്നെ പോകണമെന്
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കോളേജ് രണ്ട് തലമുറ കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഏത് കാര്യത്തെങ്കിലും വിഡിത്തരമുണ്ടെങ്കിൽ അസത്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ട് അതിന് കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കോളേഴ്സ് അത് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല ചരിത്രം തിരുത്തപ്പെടുകയില്ല തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ അവർ അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അവരുടെ അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാളെയും തിരുത്തപ്പെടും പുതിയ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിരന്തരമായി മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പുതിയ ഓരോ അറിവിന്റെ ഓരോ വാതിരി തുറക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ കരുതിയതിനേക്കാൾ പുതിയതായിട്ട് കുറെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും കാണാത്ത ഒരു മൂലയിലേക്ക് വിളിച്ചം വീശിയെന്ന് വരും അത് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എഴുതിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഡച്ചുകാർ എഴുതിയെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കേരള ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഡച്ചുകാരുടെ സോസിൽ നിന്നാണ് ഈ വാസ്കോദകാമ വന്ന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയുള്ള ആ നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധം നടത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പോർച്ചുഗീസുകാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ സെപ്റ്റംബറിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെപ്റ്റംബറിൽ ഈ ഓണത്തിന്റെ ഉത്സവം നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓണത്തിന്റെ ഉത്സവം കച്ചവടക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ആ ട്രേഡേഴ്സ് വരാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഹിപ്പോലീസ് കടൽക്കാറ്റ് ആദ്യം എത്തുന്ന സമയമാണ് സെപ്റ്റംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്താണ് കച്ചവടക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉത്സവ പൊരിമ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വിശദീകരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ വിശദീകരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇവിടുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നറിയോ സർദാർ കെ എം മണിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു മഹാപണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒന്നുകൂടി അറിയണമെങ്കിൽ സർദാർ കെ എം മണിക്കറുടെ മകളെയാണ് എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് സർദാർ കെ എം മണിക്കർ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന വള്ളത്തോളിന്റെ മകളെയാണ് എന്റെ വിചാരം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സർദാർ കെ എം മണിക്കർ അദ്ദേഹം കാശ്മീരിലെ മന്ത്രിയായിരുന്നു ജയ്പൂരിലെ മന്ത്രിയായിരുന്നു ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ അംബാസിഡറായി തീർന്നു നെഹ്റുവിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ നെതർലാൻഡ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ച അംബാസിഡർ ജോലി വൈകിട്ട് നെതർലാൻഡ്സിലേക്ക് ജോലി കിട്ടി പോർച്ചുഗലിലേക്ക് അംബാസിഡറായി കിട്ടി അതേ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയും ഒരു ജോലിയില്ല അംബാസിഡർക്ക് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാർട്ടി നടത്തുക ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണുക വലിയ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പോർച്ചുഗലിന് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് മുഴുവൻ അവിടെയുള്ള ലൈബ്രറികളിലൊക്കെ പോയി അവരുടെ ആർക്കൈവ്സ് ഒക്കെ പോയി പരിശോധിച്ച് ഈ പോർച്ചുഗീസ് കാലഘട്ടത്തിലെ കേരള ചരിത്രത്തെ അവരുടെ രേഖകളിൽ എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിച്ചു അപ്പം കേരള ചരിത്രം പോർച്ചുഗീസ് കാലത്തെ കേരള ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ആധികാരികമായ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ രേഖകളെ ആധാരമാക്കി ഈ സർദാർ കെ എം പണിക്കർ എഴുതിയ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകം ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ കളക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടത് ഇപ്പോഴും അത് അതൊക്കെ വീണ്ടും പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ട വലിയ ഗംഭീരം പുസ്തകങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മനു എസ് പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന യുവ ചരിത്രകാരനുണ്ട് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പാർട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഇരുപത്തി മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഒരു യുവാവാണ് അദ്ദേഹം എം എക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ലണ്ടനിൽ പോകുന്നു അപ്പൊ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം ഈ സർദാർ കെ എം മണിക്കർ ചെയ്ത അതേ രീതിയിലാണ് ഇത് അദ്ദേഹം അവിടെ എം എക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ആർക്കൈവ്സിൽ പോയിട്ട് അന്ന് ഈ ബ്രിട്ടണിലെ ഓരോ ആൾക്കാരും അവരുടെ ഗവൺമെന്റിന് അവർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഈ രാജവംശങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഇവരുടെ കത്തുകൾ രേഖകളും ഒക്കെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് ആ ആർക്കൈവ്സിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഒരു കാലമാണ് അത് വെച്ചോട്ട് ആ ഈ കിട്ടിയ വിവരങ്ങളും അവിടെയുള്ള സംഗതികളിലോട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ചരിത്രം ഇതേ കുറിച്ചുള്ള ഒന്നാന്തരം ഒരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടുന്ന മൂന്നാല് പുസ്തകങ്ങൾ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ ചരിത്രം വളരുന്നത് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എഴുതിയോ ആരെഴുതി എന്നുള്ളതല്ല ആർക്കും ഏത് ചരിത്രത്തെ വസ്തുതകളുമായി ഒത്തു നോക്കി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ചരിത്രം ഒര
നോക്കൂ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഈ ഭൂതകാലത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ആരും അവിടെ ഇരുന്ന് ഇതൊന്നും അക്കാലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക് തെളിവുകളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് അനുമാനിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തെ കാണുന്നത് ആര്യന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് അന്ന് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അന്ന് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഫലഭൂഷ്ടമായ സ്ഥലം നേരിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്തുമില്ല അവരാദ്യത്തെ സെറ്റ് മുഴുവൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ഇറാനിലാണ് പേർഷ്യയിലാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്തത് അവരെന്തുകൊണ്ട് പേർഷ്യയിലേക്ക് വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പൂർവികർ ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ ആഫ്രിക്ക വിട്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറെ ആൾക്കാർ ടൈഗ്രീസിലേക്ക് പോയത് കുറെ ഏറെ ആൾക്കാർ ടൈഗ്രീസിലേക്കാണ് പോയത് ഇന്നത്തെ അർമീനിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ പിന്നെ കിഴക്കോട്ട് വരുന്നു അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അവിടെ ഈ ശീതകാലത്ത് ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെട്ട ഭക്ഷണം വേണം മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം വേണം എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൃഗങ്ങൾ കുടിയേറി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആനക്കൂട്ടം എന്തുകൊണ്ടാണ് കുടിയേറി പോയിട്ട് അവർ ഈ വനത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിയത് അവർക്ക് ഈ വനം കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് അവരറിഞ്ഞു വന്നതാണോ അല്ല അവർ തേടി തേടി പോവുകയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ അവരോട് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എസ് എക്സിലേക്ക് വൈക്കിങ്സ് കുടിയേറി ചെന്നിട്ട് ബ്രിട്ടണിലെ എസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ കുടിയേറ്റം നടത്തി യൂറോപ്പിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലെ ഈ നോർഡിക്കുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഡെൻമാർക്കിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ വള്ളങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവർ ഈ ഇന്നത്തെ ബ്രിട്ടനകത്തുള്ള എസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ വലിയ കുടിയേറ്റം നടത്തി എന്താ ചെയ്തത് കാരണം ഇവിടെ ശീതകാലത്ത് ഒന്നും വളരുകയില്ല ഈ മീൻ പിടിച്ചും മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു നിന്നൊക്കെ മാത്രം ജീവിക്കാൻ പറ്റും കൃഷി ചെയ്യാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അവിടെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഭൂമിയാണ് അവർ കാണുന്നത് അവിടെ കൃഷി ചെയ്താൽ വളരും അവർ പടയോട്ടം നടത്തി കുത്തി കൊള്ളയടിക്കാൻ പോയ പാർട്ടികളാണ് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഭൂമി കണ്ടപ്പോഴേക്കും അവർ തിരിച്ചു പോകണ്ട അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ സംസ്കൃതികൾ ഒന്ന് വരുന്നത് ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ നോർവേയിൽ നിന്നൊക്കെ പോയ ആൾക്കാർ അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്ത എന്തിനാ അവർ പോയത് അവർ ചെന്ന് ചെന്ന് കുത്തി കൊള്ളയടിക്കാൻ പോയപ്പോ നല്ല ഫലഭൂഷ്ണമായ ഭൂമി കണ്ട് അവിടെ അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യ തേടിയൊന്നും ആരും വന്നില്ല ഒരാൾ ഇന്ത്യ തേടി വന്നില്ല അന്ന് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ നദി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഫലഭൂഷ്ടമായ കുറെ പിന്നെ ഒരു പിന്നെ എല്ലാം വളരുന്ന ഒരു മണ്ണുണ്ടായിരുന്നു അല്ല നമ്മുടെ മോഹൻജിതാരും അതെ അതേക്ക് അല്ല അതിലേക്കായിട്ട് അവർ വന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു സൂചനയില്ല അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ ഈ പകുതിയിലേറെ ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ പേർഷ്യൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യല്ല ഇന്നത്തെ പേർഷ്യയിലുള്ള ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാനിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഈ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാ അവരവിടെ എന്തിനാ സെറ്റിൽ ചെയ്തത് അവസ്ഥ എഴുതുകയും പിന്നീട് സൗരാഷ്ട്ര മതം ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അവരവിടെ എന്തിനാ സെറ്റിൽ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ടൈഗ്രീസിലേക്ക് പോയത് കുറെ ആൾക്കാർ ടൈഗ്രീസിന്റെ തീരങ്ങളിലേക്ക് പോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ കുറെ ഏറെ ആൾക്കാർ നോർത്ത് ഏരിയയിലേക്ക് പോയത് ലോകത്തിലെ ഓരോ ജനതയും ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കുടിയേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതൊരു ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അന്ന് രാജ്യങ്ങളില്ല അതിർത്തികളില്ല ഈ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം കൃഷി പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഒക്കെ തേടി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അത് കിട്ടുന്നിടത്ത് ഒരു സെറ്റിൽ ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്ത് ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് വലിയ കേമത്വം ഉണ്ടായിട്ട് ഭാരതവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഹാഗംഭീരമായ സ്ഥലമാണ് കൃഷിമാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് വന്നവർ ഈ പാർട്ടികളാണ് നമ്മൾ കൃഷിമാരായിട്ട് കൂട്ടുന്നവര് ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണെന്നല്ല പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിനൊരു വലിയ കേമത്വമുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തപ്പി അവരിങ്ങനെ വടക്ക് നോക്കിയൊക്കെ യന്ത്രം വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയതല്ല അങ്ങനെയൊന്നും വന്നായിട്ട് ഒരിതുമില്ല അവര് കുടിയേറി കുടിയേറി പോവുകയാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും പിന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മണ്ണുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതൊരു വലിയ പീരീഡാണ് ഈ ഒരു പത്ത് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഈ കുടിയേറ്റം നടക്ക
അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അനുമാനം അവരുടെ ഭാഷ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ പീരീഡ് ഒക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് പക്ഷേ മൊഹൻജദാരോ ഹരപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുമായിട്ട് ഇവരുടെ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമാണ് പീരീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ അത് ഇവർ വന്നിട്ട് തകർത്തതാണോ അല്ലാതെ തകർന്നു പോയതാണോ ഇവർ പറയുന്ന ഇവരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയ ദസ്സുക്കൾ യഥാർത്ഥ മൊഹൻജദാരയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസസ് ഇല്ല ഈ കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് ഒരു കാര്യത്തിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ ചില സാധ്യതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇവർ 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 ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെന്നുള്ള ചില ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആവാൻ വഴിയില്ല കാരണം ഇവർ കീഴ്പ്പെടുത്തി എടുക്കുകയായിരുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ നഗരങ്ങൾ തകർത്ത് കളയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സംസ്കൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് ആര്യന്മാരുടെ വരെ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സംസ്കൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ എന്താ പറയുന്നത് അടുത്തടുത്തുള്ള മുറികൾ ഇങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്ലേവറി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട് അടിമത്വം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അനുമാനമുണ്ട് കാരണം ഈ അത്തരം അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് നിരനിരയായിട്ട് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആവാസ ഗേഹങ്ങൾ ഉള്ളത് അടിമകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈജിപ്റ്റിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കിടയിൽ അടിമത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതിനുമുമ്പ് തന്നെ കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അടിമത്വം അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് അവർ ജാതി വർണ്ണ രീതി വർണ്ണ സമ്പ്രദായവും പിന്നീട് ജാതി സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈജിപ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ അസീറിയൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ അടിമകളെ പിടിച്ചവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവരെ കൊണ്ട് ഇവരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കിയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ നിയുക്തരാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഇതും അടിമത്വം തന്നെയാണ് പക്ഷെ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യത്യാസമുള്ളൂ അവിടെ ഡിസ്പ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെന്ന് അത് ഒരു കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ അത് മാറുകയുള്ളൂ അതിനകത്ത് പല ചരിത്രകാരന്മാരും അവരുടെ കൈവശമുള്ള തെളിവ് കൊണ്ട് പല സാധ്യതകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ അല്ല വരട്ടെ അത് അത് അവിടെ നമ്മുടെ ആ വിഷയമല്ല ആയിക്കോട്ടെ തെറ്റാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇട്ട് അതിന് മറുപടി പറയാന്നല്ലാതെ ഇവിടെ താങ്കൾക്ക് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് അവസരം നൽകാൻ തൽക്കാലം നിവൃത്തിയില്ല ഈ പരശുരാമ സങ്കല്പം വരുന്നത് വൈഷ്ണവ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല അതിന് കൂടുതൽ പ്രിഡോമിനൻസ് വരുന്നത് ഒരു വൈഷ്ണവ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കളരി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില സൂചനകളുണ്ട് കളരിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആർഗ്യുമെന്റ് ഉള്ളത് കുംഫു എന്ന് പറയുന്ന ചൈനീസ് മാർഷൽ ആർട്ട് നമ്മുടെ കളരിയിൽ നിന്നാണ് പോയതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വാദമുഖം ചൈനയിലുണ്ട് അവർ അവരുടെ അവിടെ അങ്ങനെ ചില സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് കാരണം അന്ന് നമുക്ക് കച്ചവട ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കേരളവുമായിട്ട് ഈ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കളരിയുടെ അത് ചൈനയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അത് കുംഫു ആവുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമാണെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അവിടുത്തെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുവരെ പണ്ട് വഴി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയാണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ പരശുരാമനും ശിവനും ഒക്കെ ഐതിഹ്യ കഥാപാത്രങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ അതിന് ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ഒരു എല്ലാത്തിനും ഒരു ഡിവിനിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാത് കാലത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രധാന ദൈവിക സങ്കല്പവുമായിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ പറയുക എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള പ്രാധാന്യം ഈ പരശുരാമനും ശിവനും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതൊരു മാർഷ്യൽ ആർട്ട് ആയിരുന്നു ആ മാർഷ്യൽ ആർട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഈ ചൈനീസ് സ്റ്റഡീസിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് ഒരു ഒരു പ്രീ കേരളത്തിലേക്ക് ഈ ബ്രാഹ്മണിക് മൈഗ്രേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ കളരി എന്ന് പറയുന്ന മാർഷ്യൽ ആർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും നമ്മുടെ പഴയ ചൈനീസ് ട്രേഡേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് അത് കൊണ്ടുപോയി ഈ ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അന്നേരം പറഞ്ഞത് ഈ എന്താ ശിവൻ ശക്തി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരുടെ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ
അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അവർ വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ തെക്കേന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല തെക്കേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ കംബോഡിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവനും കീഴ്പ്പെടുത്തി ഒരു സാ അത് കപ്പലോട്ടം വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇന്നത്തെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെയൊക്കെ അവിടേക്കൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹിന്ദു സാമ്രാജ്യങ്ങളും ബൗദ്ധ സാമ്രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന വിശ്വാസ സമഹിതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ബുദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ ഒക്കെ പിന്നെ ഇസ്ലാം വരുമ്പോഴും ഈ ബൗദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ വിഹാരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടും ഈ പഴയ ദൈവങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ദൈവങ്ങളായിട്ടല്ല മിത്തോളജി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാവോസിലോ കംബോഡിയയിലോ ഒക്കെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസധാര എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധമതമാണ് പക്ഷേ അവിടെ രാമനും ദശരഥനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അവ പക്ഷെ അതൊക്കെ മിത്തു പോലെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവർ അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ദൈവങ്ങളായിട്ട് കയറുന്ന പോലെ ദൈവങ്ങളായിട്ടല്ല അവർ കയറുന്നത് അവരുടെ ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കഥ പോലെയാണ് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് നൃത്ത രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ നൃത്ത രൂപങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട് അത് അത് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ സാമ്രാജ്യ വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് വന്നൊരു സംഗതിയാണ് അത് അതൊക്കെ വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള സംഗതികളാണ് അതൊക്കെ തന്നെ ഓക്കെ സാർ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ബുദ്ധിസം ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഏഴാം സെഞ്ചുറിയിലൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നേരത്തെ പറയുന്ന കേട്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലും അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഈ ശ്രീലങ്ക നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെയും ബുദ്ധമതമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു മെജോറിറ്റി മതമായിട്ടുള്ളത് ബുദ്ധമതമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ എന്താണ് ഈ നോർത്ത് നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് ഓടേണ്ടിയൊക്കെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല വനങ്ങളിലും പോയി ഒളിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കേട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ പോയി ഒളിച്ചതാണോ ശ്രീലങ്കയില് അല്ല അങ്ങനെ അല്ല അതിന്റെ അതിന്റെ ആ ഹിസ്റ്റോ നല്ല നല്ല തോട്ടാണ് അത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൂട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ധാരയുള്ളത് ഈ എംപറർ അശോകന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രി സംഘമിത്ര ഈ മിഷണറിമാരെ അയക്കുന്ന ഒരു രീതി ബുദ്ധമതക്കാരാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അശോകന്റെ കാലത്താണ് തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രി സംഘമിത്ര ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മിഷണറി ആയിരുന്നു അവര് ആണ് ശ്രീലങ്കയിൽ വന്നിട്ട് ബുദ്ധമതം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ബുദ്ധമതം എത്തിച്ചേരുന്നത് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ വലിയൊരു കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്നായിട്ടാണ് ശ്രീലങ്ക അക്കാലഘട്ടം മുതലേ നിലനിന്നിരുന്നത് ഈ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മതം ബുദ്ധമതം തന്നെയാണ് ഇനി ഈ ബുദ്ധമതം പിന്നീട് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നായിരിക്കാം എന്നാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അനുമാനം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന് മെയിൻ സ്ട്രീം ഇന്ത്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ശ്രീലങ്കയുമായിട്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഈഴവ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണമാണ് അവർ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഒരു പ്രധാന അനുമാനം അവർ ഈ ശ്രീലങ്കയിലുള്ള ഈഴം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഈഴവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടെ അവർ പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ കുലത്തൊഴിലായിരുന്നത് മദ്യമുണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് അവരെ പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിച്ച് ആദരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കുടിയിരുത്തിയവരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ട്രഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്നാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ബുദ്ധമതം മാത്രമല്ല ജൈന മതത്തിന്റെ സ്വാധീനം വളരെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരാതെ തന്നെ ഈ ട്രഡീഷനിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ തുളുനാട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളും കർണാടകത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളും ഇപ്പോൾ പോലും അവിടെ ജൈനമതത്തിന്റെ വലിയ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ആ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ജൈനമതവും ബുദ്ധമതവും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ എല്ലാം തകരുമ്പോഴും ഇവിടെ തകരുന്നില്ല കാരണം ഇതൊരു വേറൊരു ഭാഗത്ത് നിന്നും വേറൊരു ഭൂഭാഗത്ത് പ്രത്യേകമായി നിലനിന്നൊരു സംഗതിയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ബുദ്ധമതം തകരുന്നത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് തകരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഒരു റിവൈവിൽ ഒരു ഹിന്ദു സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ എസ്റ്
കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതേ സമയം മെയിൻ സ്ട്രീം ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഒരു ദിവൈരായിരുന്നു സഖ്യപർവ്വതത്തിന്റെ ഘടന കൊണ്ട് ഈ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം വളരെ നല്ലൊരു പഠനമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പത്മാശേട്ട് പറയാം അത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഇന്ന് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊന്നാണ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം പിന്നെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മൂന്നാല് ആംഗിളിലാണ് ഇത് കാണേണ്ടത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ എന്റെ ഒരു ധാരണയിലുള്ള തിരുവങ്ങാട് കൃഷ്ണക്കുറുപ്പിന്റെ കേരളത്തിലെ വർണ്ണസമരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രിന്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ കോപ്പിയുണ്ട് അത് താങ്ക്സ് ടു മൈ ഫാദർ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളക്ഷൻ എനിക്ക് വന്ന ഒരുപാട് അതുപോലെ തിരുവങ്ങാട് കൃഷ്ണക്കുറുപ്പിന്റെ കേരളത്തിലെ വർണ്ണസമരം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമുണ്ട് ഇളംകുളം കുഞ്ഞമ്പുഴയുടെ കേരള ചരിത്രത്തിലെ അറിയപ്പെടാത്ത ഏടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം മൗലികമായ പഠനങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ എ അയ്യപ്പന്റെ ഭാരത പഴമ എന്ന് പറഞ്ഞു മലയാളത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ നല്ല ഒറിജിനൽ ഫണ്ടമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഭാരത പഴമ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വലിയ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവരൊക്കെ തന്നെ ഈ വിഷയം വൃത്തിയായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു 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 ആന്തർപോളജിക്കൽ ആംഗ് ആംഗിളിനോട് കാണുമെങ്കിൽ എൽ ആർ അനന്തകൃഷ്ണയ്യരുടെ ട്രൈബ്സ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആ ട്രൈബ്സിന്റെ പലതിന്റെയും എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തർപോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ പറയുന്നത് അല്ല എൽ ആർ അനന്തകൃഷ്ണയ്യർ ട്രൈബ്സ് ഓഫ് കേരള പിന്നെ കുറെക്കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എഡ്ഗാർ തേസ്റ്റിന്റെ ട്രൈബ്സ് കാസൻ ട്രൈബ്സ് ഓഫ് സദേൺ ഇന്ത്യ അതിനകത്ത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ ഓരോ ജാതി വിഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ച് ഒത്തിരി വിവരങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ അന്നത്തെ ചടങ്ങുകൾ അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ അതിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ അവരുടെ ജന എത്നിക് ഐഡന്റിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു അവരുടെ ആരാധനാ രീതികൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി അവരുടെ ഇതെല്ലാം പരസ്പര ബന്ധിതമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ സ്റ്റഡിയാണ് അത് മൂന്നാല് വോളിയും ഉണ്ട് ഇത് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന എനിക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി അതിന്റെ മൂന്ന് സെറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ പോയി റെഫറൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് എനിക്കൊരു സെറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ അത് എവിടെ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് അതിന്റെ കോപ്പി അത് എനിക്കറിയാം അത് നെറ്റിൽ നോക്കുക എഡ്ഗാർ തേസ്റ്റിന്റെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രൈബ്സ് ഓഫ് സദേൺ ഇന്ത്യ ചിലപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് വരാം എനിക്ക് കാലഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറെയേറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ താങ്കൾ സംസാരിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആദ്യകാലത്ത് പിന്നെ മുത്തക്കനത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങി നാട്ടിക്ക് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കിടക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അതിനെ കുറച്ച് കിടക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒന്നിക്കാനുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഒരു കഴിവും ഭാവനയുടെ കഴിവും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിനെ പലരും സഹായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മതങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു ഭാവന്റെ സുഭാഷണത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യ കാലത്ത് നമ്മള് ഈ മൈഗ്രേഷൻ പിന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു തലമുറ തൊട്ടടുത്തൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ താമസം മാറി പിന്നെ ഈ തലമുറകൾ ഒരുപാട് തലമുറകൾ കഴിയുന്ന നേരാണ് കുറെ ദൂരത്തേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ഇത് പിന്നീട് ഒരു യാത്ര സൗകര്യം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് കുറെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘങ്ങൾ പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങൾ കീഴടക്കി മറ്റൊരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ കയറി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിന്റെ കാലഘട്ടം യാത്രാ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാലഘട്ടം ഇപ്പൊ ഈ മാര്യൻ അധിനിവേശത്തിന് മുമ്പ് ഈ കുതിര ഉപയോഗിച്ചുള്ള യാത്ര അറിയാത്ത ഒരു സമയമായിരുന്നു ഈ ഇവരെ പിന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അശോകന്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പീരീഡ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കപ്പൽ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഇവര് പിന്നെ അവിടുന്ന് ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെ അശോക പ്രവൃത്തിയുടെ മകളെ നിർത്തി ഈ മകപ്രവൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ കുറച
കാരണം ഈ ചൂട് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഈ കടൽ മുഴുവൻ കട്ടി ഐസായി മാറുന്ന സമയത്ത് ബെർഗനിൽ നിന്നൊരു കടൽപാത തുറന്നു കിടക്കും അത് ഈ ഈ ഈ തണുപ്പുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് അത് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് വൈക്കിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് മുഴുവൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കപ്പലിൽ അവരുടെ തുഴ അന്നത്തെ കപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തും അറുപതും പേര് തുഴയുന്ന വഞ്ചി വലിയതാണ് അതിനകത്ത് അവർ മാസങ്ങളോളം പോകാവുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത് ഒരു സീസണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മിക്കവാറും മടങ്ങി വരുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവർ പോയിട്ട് കുട്ടി കൊള്ളയടിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് വെള്ളി തേടിയാണ് അവർ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ വള്ളങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ വള്ളങ്ങളും കപ്പലുകളും ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി അപ്പൊ വൈക്കിങ്ങുകൾ ഈ സൗത്ത് അമേരിക്ക വരെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്യൂട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അവർ ഐസ്ലൻഡിൽ എത്തി എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകളുണ്ട് കാരണം വൈക്കിങ് ഈ അവരുടെ ഷിപ്പുകളുടെ ട്രേസസ് ഒക്കെ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്കവേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എക്സിൽ അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു പാരീസ് കോട്ട പിടിച്ചടക്കി അവർ വൈക്കിങ്ങിൽ എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ ലേറ്റർ പീരീഡിലാണ് പിന്നെ പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അശോകന്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ കപ്പലോട്ടം ഒക്കെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു റേബിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കപ്പലോട്ടം പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കാരണം ഹിപ്പോലിസ് എന്ന് ഒരു കടൽക്കാറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ പീരിയഡിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് വരാനും പോകാനും ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ കട ഈ കപ്പലോട്ടങ്ങൾ അതിന് വളരെ മുമ്പേ ഉണ്ട് കപ്പൽ കച്ചവടത്തിലൂടെ ലോകത്തിലെ ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് കപ്പലിലുള്ള യാത്രകൾ കൊണ്ടാണ് അത് ഏത് കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി രാജ്യങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കച്ചവട സംഘങ്ങളായിരുന്നു ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ഇവർ വന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഇവർ യാത്ര ചെയ്തു എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യം രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഒരു യാത്ര നടന്നാണ് ഒത്തിരി പോയത് നമ്മുടെ ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ പോകുന്നത് പോലെ കുരങ്ങൻ കൂട്ടം പോകുന്നത് പോലെ മാനുകളുടെ കൂട്ടം ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ താണ്ടി പോകാറില്ലേ അങ്ങനെ പോകുന്നത് പോലെ ഒക്കെ നടന്നായിരിക്കണം കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് പോകുക പോകുന്നിടത്ത് കുറെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യും കുറെ ആൾക്കാർ അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കും കുറെ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പൊ വരൾച്ച വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവർ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ സ്ഥലം തേടി ഭക്ഷണം തേടി പോവുകയാണ് മുന്നോട്ട് മഴ വരൾച്ച വരുമ്പോഴാണ് മിക്കവാറും കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് അവർ പോകുന്നത് മൃഗങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദിമ മനുഷ്യനും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ പിന്നെ പോയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സെറ്റിൽമെന്റ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലേക്കാണ് ഒരു ഒരു വലിയ മൂ നീക്കം നടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നിട്ട് പിന്നീട് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിപ്പോകുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അവിടെയാണ് കൂടുതൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് പക്ഷെ വ്യത്യസ്തമായി വേർതിരിച്ചു നടക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ അവരെ അങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നു എങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കടലുകളുടെ ആഴം ഇന്നത്തേത് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സമുദ്രം വന്ന് ഇന്നത്തേത് പോലെ നിറഞ്ഞിരുന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പിന്നീടാവും അവർക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുമാനമുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പോയിരുന്നത് എന്നുള്ളതിന് വള്ളങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് തുഴഞ്ഞ് വലിയ ദൂരങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് നടന്നു തന്നെ വലിയ ദൂരങ്ങൾ താണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ പോയിരുന്നത് അങ്ങനെ മൃഗങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലും മറ്റും ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് പത്തും അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പുതിയ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ നേരിട്ട് മൃഗങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് പോകാറുണ്ട് അവിടെ വരൾച്ച വരുമ്പോഴേക്കും കങ്കരൂസ് ആഫ്രിക്കയിലെ അവർക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഈർപ്പം മങ്ങിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ കങ്കരൂസ് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് പോവുകയാണ് അന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് കങ്കരൂസ് പലായനം ചെയ്യുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വരൾച്ച വരാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് കാരണം മനുഷ്യർക്ക് അറിയാൻ കൂടുന്നതിന് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ നായ്ക്കൾക്ക് കാണശക്തി കൂടുതലുള്ളത് പോലെ ഇവർക്ക് ഈർപ്പം തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവര് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളും പലായനം ചെയ്യും കാരണം അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവർ പഠിച്ചത് അവിടെ വരൾച്ച വരാൻ
my question is related to toward the end of your presentation, you mentioned Avesta, the book. Other parts of the book, but you did not mention that. You did, you did not connect it to Zoroastrianism. Other end of the bit, I am a little curious about that. That is the first question. My second question is, uh, there is a theory that Zoroastrianism was founded about 4000 BC, but it was influenced by the Vedic system from the Indus Valley civilization. ഉദാഹരണത്തിന് <laughs> ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദിക മതമല്ല വൈദിക മതത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും അല്ല ഹിന്ദു മതം ഇന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ ദൈവങ്ങളും അല്ല രീതികളും അല്ല അവസ്ഥ അതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രാഗ് രൂപത്തിലെ അവരുടെ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പഴയ മതഗ്രന്ഥം എന്ന നിലയിൽ അവസ്ഥയ്ക്കൊരു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വന്നത് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് മൂവ്മെന്റ് നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ സൂചനകളും കാണിക്കുന്നത് പീരീഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അവസ്ഥയുടെ പീരീഡ് അവസ്ഥയുടെ പീരീഡ് ഋഗ്വേദത്തെക്കാൾ പഴയതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നാ ഫോർ 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 തൗസൻഡ് ബി സി എന്ന് പറയാവുന്ന എനിക്കറിയില്ല കാരണം അത്രയും ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ബി സിയിൽ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തില്ല ഇപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തിന് തന്നെ കാലഘട്ടം ഋഗ്വേദം തന്നെ ഒരു പീരീഡിൽ ഒന്നിച്ചിട്ടില്ല എഴുതുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് പറയുന്ന ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പീരീഡ് നമുക്ക് ഇന്ന് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അത് നാലായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നേക്ക് നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടി ശരിയാകാം അത് ബി സി ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടി ശരിയാകാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ എന്റെ പീരീഡ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബി സി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ലുക്സ് ഇന്നേക്ക് ആറായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് വരും അല്ലെ ഇന്നേക്ക് ഒരു ആറായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത്രയും വലിയൊരു സിവിലൈസേഷന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ബി സി ആയിരത്തഞ്ഞൂറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു പഴക്കം നമുക്ക് ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ആദ്യ ഹിംസിന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ ഇത് ഈ നാലായിരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നേക്ക് നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടത്തത്തിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ വായിച്ചപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇന്നത്തെ സൗരാഷ്ട്ര മതത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്ലാം വരുമ്പോൾ സൗരാഷ്ട്ര മതത്തെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മറ്റൊരു വശം കൂടെ ഉണ്ട് അലക്സാണ്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് ഹെലനോയിക് സംസ്കാരം അലക്സാണ്ടറിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വലിയ കീഴ്പ്പെടുത്തൽ നടക്കുന്നത് പേർഷ്യയിലല്ലേ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഹെലനോയിക് സംസ്കാരം ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിന്റെ വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അതിന്റെ പോലും അപ്പൊ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന മാറ്റം അറിയാലോ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഈ അലക്സാണ്ടർ ഇൻവേഷൻ മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് പുനർജന്മ വിശ്വാസം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു വേദ സംഹിതയിലും സംഹിത അതിന് ശേഷമുള്ള വേദാംഗത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വേദ സംഹിതയിൽ എവിടെയും പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ജോത്സ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇതൊന്നും അവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ അലക്സാണ്ടർ ഇൻവേഷന് ശേഷമാണ് പുനർജന്മം വരുന്നത് കാരണം അലക്സാണ്ടറിന്റെ അച്ഛൻ ഫിലിപ്പ് അലക്സാണ്ടർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പുനർജന്മ വിശ്വാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ ലൗകിക ദുഃഖങ്ങൾക്കുള്ള കാരണമായിട്ട് പുനർജന്മമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അനുമാനിക്കുന്നു അത് പഠിപ്പിച്ച അലക്സാണ്ടറിന്റെ ടീച്ചറായിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അതായത് ഹെലനോയിക് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ സന്ദേശം ലോകമെത്താകെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പടയോട്ടം നടത്തിയത് കീഴ്പ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നില്ല ലക്ഷ്യം അതാ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻവേഷൻ മാത്രം ഈ കുത്തി കൊള്ളയടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ നടത്തിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻവേഷൻ ആണ് അലക്സാണ്ടർ ഏത് അവിടെ ഒരു ആശയപരമായ പ്രിഡോമിനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു യാത്ര അപ്പൊ അലക്സാണ്ടർ പേർഷ്യ വരുമ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തുടർന്നു വരുന്ന വിശ്വാസ സംഹിതയിൽ തന്നെ വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ ഗ്രീക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ആ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വരുന്നത് നോക്കി പിന്നീട് ഇസ്ലാം അവിടേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന് മുഴുവൻ തച്ച് തകർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അന്ന് ഒരുപാട് സൗരാഷ്ട്രീയര് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത്
ഒരു ഇൻടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാട് വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിക് ഭരണമൊക്കെ ആണെങ്കിലും സൗരാഷ്ട്രീയർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ തുടരാനുള്ള അനുമതി ഉണ്ട് അതൊരു അസാധാരണമായ സംഗതിയാണ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല എസ്ഡികളുടെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ഈ സിറിയയിലും ഇറാഖിലും ഒക്കെ ചെയ്തു പോലെയുള്ള ഒരു നശീകരണം ഇവർക്കെതിരായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവർ പലായനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കി അവശേഷിച്ച ആൾക്കാരെ അവരുടെ ആചാര രീതികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ പരിചയമുള്ള അവിടെയുള്ള ഒരു ഒരു സൗരാഷ്ട്ര കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ എനിക്ക് പരിചയം കൂടി ഉണ്ട് അത് യാദൃശ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അപ്പം അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ രീതികളൊക്കെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തുടരുന്ന ഒരു കൂട്ടർ അവിടെ ഇപ്പോഴുണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കാളും ഉദാഹരണത്തിന് മുംബൈയിലൊക്കെ ഉള്ള സൗരാഷ്ട്രീയ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് മൃതദേഹം കഴുകന്മാർക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കണമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് അതിന് അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് അവർ മൃതദേഹം വെക്കുക കഴുകന്മാർ വന്നതിനെ കുത്തി തിന്നിട്ട് അതിൽ താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു സംഭവം മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവരുടെ ഒരു സംസ്കാര കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഞാൻ പറയാതിരുന്നത് മനഃപൂർവ്വമല്ല ഞാൻ അത് ഇടയ്ക്കൊന്നും ഓർത്തു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സ്വരാഷ്ട്രീയരുടെ വിശ്വാസം അവസ്ഥയിൽ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ വേദങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു മതത്തെ ഈ വേദങ്ങളെ മാത്രം കൊണ്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകടം പറ്റുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാതിരുന്നത് അതിൻ്റെ അഹരി മസ്തു അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവൻ ആയിട്ട് അവർ കരുതുന്നത് അഹരി മസ്തുവിനെ തന്നെയാണ് അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ പറയുന്ന ഈ ദൈവത്തെ തന്നെ യഹോവയെ ഈ പൊതുവെ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തുമതമായിട്ട് യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുമതം ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുമ്പോഴും യഹോവയെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും അഹരി മസ്തുവിനെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദേവനായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് അത് ഏതായാലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച നന്ദി അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയല്ലോ താങ്ക് യു സാറെ നമസ്കാരം വളരെ നല്ലൊരു ഇതാണ് സാറ് മാത്രല്ല എത്ര കേൾക്കുന്നു തോറും പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു സ്പീക്കറാണ് സാറ് അത് അത് മഞ്ഞുമാക്കല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഞാനൊരു ഒരു അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് സാറ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് ആള് ചോദിച്ചു പറയുമ്പോ ഐഡന്റിഫർമേഷൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലും നമ്മുടെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഐസേജില് ആളുകള് എത്തിപ്പെട്ടു എന്നുള്ള സൂചനകള് സാറ് തന്നു അതുകൂടാണ്ട് ഈ മനോസ്പലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അവശേഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മോഹൻജദാരോ ഹാരപ്പൽ സംസ്കാരത്തില് അവരുടെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മള് എല്ലാം ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അത് ഡിസൈഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കുറെ കാണായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അത് അത് എവിടം വരെ എത്തിയെന്ന് ഒന്ന് സാറിന് അറിയാൻ പറ്റും എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ഉപകാരം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഡിസെഫറിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ചില ക്ലെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അത് ഡിസെഫർ ചെയ്തു ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആവാൻ വഴിയില്ല എന്നുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ ഈ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് അവരുടെ മുദ്രകൾ ചിത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് വളരെ ഒത്തിൻറ്റിക് ആയിട്ട് അതെന്തായിരുന്നു നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മൃഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഹരപ്പൻ ഒരു കാളയുണ്ട് അല്ലെ ആ കാള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം കാളകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു സൂചനയുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഫാലിക് സിമ്പിൾസ് കാണുന്നുണ്ട് ഫാലിക് സിമ്പിൾസ് കാണുന്നത് ഫാലിക് വർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഉദ്ധരിച്ച ലിംഗത്തെ ആരാധിക്കുന്ന രീതി അത് ഈ പീരിയഡ് ലോകത്തിന് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തുണ്ട് ഈജിപ്തിലുണ്ട് അസീറിയിലുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ അത്തരം സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്ന അർത്ഥം അതവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ശൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് മാറുന്ന ഫാലിക് ഫെയ്ത്തിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹരപ്പനായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുമാനമുണ്ട് ഈ അവരുടെ ആ ലിഖിതമായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ ഈ ചിത്രലിപികൾക്കകത്തൊക്കെ ഉള്ള സംഗതികൾ പൂർണ്ണമായും ഡിസെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഡിസെഫർ ചെയ്തു എന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഓത്തന്റിക് അല്ല
അപ്പൊ ആ കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരോട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ആർക്കേവ്സിൽ അന്നത്തെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള റെസിഡന്റുമാർ അയക്കുന്ന ഇവരുടെ കത്തുകൾ ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് അവരയക്കുന്ന ആഴ്ച തോറുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ആര് വന്നു ആര് പോയി എന്നൊക്കെയുള്ള മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ടുകളും കൊളോണിയൽ കൊളോണിയൽ ടൈംസ് അല്ലേ അവർ രേഖപ്പെടുത്തി ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ തന്നെ ഒപ്പിട്ട കത്തുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് വെരിഫൈബിൾ ആണ് കോണ്ടംപററി ഹിസ്റ്ററി എഴുതുമ്പോൾ ആർക്കൈവ്സ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്മരണകൾ സ്മരണകൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് സ്മരണകൾക്ക് ഫോൾസ് മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് പരിവർത്തനപ്പെടും ഫോൾസ് മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അവൈലബിൾ ആവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മനു ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഏതാണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഭംഗിയായ ഭാഷയിൽ അത് എഴുതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷം എന്ന് അറിയാം പൊസാമ്പി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കിട്ടുകയില്ല ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ ഒരു സെറ്റൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സും പബ്ലിക് ആണ് എഴുപത് വർഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ടു പബ്ലിക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോയി അത് പരിശോധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി ചോദിക്കാം അപ്പം ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ലഭ്യമാകുന്നത് പക്ഷെ കൊസാമ്പി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അവർ ലഭ്യമായ ഉദാഹരണത്തിന് കുൽക്കർണി ചാർവാകനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു അല്ലെ ചാർവാകനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളവർ ഡോക്ടർ കുൽക്കർണിയാണ് കുൽക്കർണി ചാർവാകനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ചാർവാകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഒരു കൃതി നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല ഇന്ന് ചാർവാകനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ചില ഉപനിഷത്തുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ചാർവാകന്റെ ഉത്തരണിയുണ്ട് ആ ഉത്തരണികൾക്കകത്ത് ചാർവാകന്റേതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉത്തരണികൾ എടുത്തിട്ട് അത് സമാഹരിച്ചിട്ട് അത് ചാർവാകന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് അനുമാനിക്കാനാണ് പറ്റുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു ഒരു ഒരു വേ ആണ് ഒരു ഇപ്പോ ഈ ഒരാളെ ഒരാളുടെ കൃതികൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആരെങ്കിലും മറുപടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറുപടിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികൾ പക്ഷെ അതിനകത്ത് തന്നെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ കാണാം കാരണം ഇത് പ്രിജ്യൂസ് ആയിരിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ചാർവാകനിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന ആക്ഷേപമായിട്ട് പറയുന്നത് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നെയ്യ് കഴിക്കണം അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതമാണ് പ്രധാനം ഈ ജീവിതം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് അന്നത്തെ നിലയിൽ നെയ്യാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ആയിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം ഈ അവർ കാർഷിക സംസ്കൃതിയും ഡയറി സംസ്കൃതിയും ഒക്കെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യും വെണ്ണയും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അത് കഴിക്കണം അത് റോങ് ഇക്കോണമിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചാരവാകൻ പറഞ്ഞത് അതോ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്താണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അവരുടെ സോഴ്സസ് വളരെ പരിമിതമാണ് അപ്പൊ അവിടെയുള്ളത് മൂന്നാല് മാർഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് അത് പലപ്പോഴും ഈ പീരീഡ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാട് ഉപദേശ പീരീഡിനൊന്നും നമുക്ക് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വേദ കാലഘട്ടത്തേക്കും അതിന് നമുക്ക് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് ഇല്ല സാഹിത്യം ആണ് ഒരു 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 വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യം അത് രേഖപ്പെടുത്തി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഉപനിഷത്തുകൾ ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് കൊസാമ്പി പിന്നെ ദേവ്യപ്രസാദ് ചതോപാധ്യായ രാഹുൽ സാംകൃത്യായ ഈ മൂന്ന് പേര് ഇതാണ് മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ഈ മൂന്ന് പേരും അവർ ലിറ്ററേച്ചറാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാചീന കൃതികളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ എതിരാളികളെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ നിഗമനമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വർണ്ണ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഉദാഹരണത്തിന് ശുക്ല യജുർവേദീയ സംഹിതയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആ ശുക്ല യജുർവേദീയ സംഹിതയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അശ്വമേധ യാഗം
അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്ന ഇത്രയും ഈ പദങ്ങളൊക്കെ വരാവുന്ന ഒരു കാലം ഏതാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഭാഷ രൂപിക്കപ്പെട്ട കാലം ഏതാണ് അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് കുറഞ്ഞത് അതിനോ അന്ന് മുതലോ അതിനുശേഷമോ ആയിരിക്കണം എന്ന് അങ്ങനെയാണ് അനുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഭാഷ ഒരു വഴിയാണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് വേറൊരു വഴിയാണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവ സങ്കല്പങ്ങൾ വേറൊരു വഴിയാണ് കാരണം ഈ ദൈവ സങ്കല്പത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് മറ്റ് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് മിത്തോളജിയുടെ ഹിസ്റ്ററി ചില എവിഡൻസസ് ഉണ്ട് അത് കുറെ കൂടി ശ്രമകരമാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ഈ അനുമാനങ്ങളിൽ തെറ്റ് വരുത്താനും ആ തെറ്റുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരുത്താനും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി കോണ്ടംപററി ഹിസ്റ്ററി എഴുതുമ്പോൾ അത്രയും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് കാണാതെ പോയ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ചരിത്രത്തിന് മറ്റൊരു മുഖം ചിലപ്പോൾ തുറന്നു എന്ന് വരും അത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കോണ്ടംപററി ഹിസ്റ്ററി പോലും നമ്മൾ കാണാത്തൊരു വഴി ഒരു വശം ചിലപ്പോൾ പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു വരും ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെന്റ് വഴി വരുമ്പോഴേക്കും അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കോണ്ടംപററി ഹിസ്റ്ററി എഴുതുന്നതും ഈ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി അത് ഒരു അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും വളരെ ശ്രമകരമായ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് തെറ്റുകൾ പറ്റാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുണ്ട് ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുടെ കൃതികളല്ലേ ഉള്ളൂ ചതോപാധ്യായ വളരെ ഒത്തൻറ്റിക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ലോകായുധ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അത് വളരെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടൊരു പുസ്തകം തന്നെയായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏൻഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ എത്തീസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ദേവി പ്രസാദ് ചതോപാധ്യായുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ കൊസാംബിയുടെ പുസ്തകം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രാഹുൽ സാംകൃത്യ ഇനിയിപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഒറിജിനലി ഹിന്ദിയിലാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള പരിഭാഷയും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എത്രയോ ശ്രമകരമാണ് അവർ അവർ പരമാവധി സോഴ്സുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അംബേദ്കറൊക്കെ ഒരുപാട് ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊസാംബിയുടെ നിഗമനങ്ങളെയും കൊസാംബിയുടെയും രാഹുൽ സാംകൃത്യായൻ്റെ അത് പീരീഡ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നീക്കിയിരുന്നു കൊസാംബിയെ ഒക്കെ നിലപാടുകൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് അംബേദ്കർ എത്തുന്നുണ്ട് ആരാരെ ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നിലപാടുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സാമീപ്യം കാണുന്നുണ്ട് ജോൺ ഹോപ്കിൻസിന്റെ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആ ആനിമൽ സ്പീഷീസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഉസ്ബെകിസ്ഥാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ദേശമാണ് അതപ്പോ ആര്യന്മാര് കൊണ്ടുപോയി പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വർക്ക് വരും ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ചോദ്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് പരിശോധിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടെന്നാണോ അതോ ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പഠനം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ അപ്പൊ ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പഠനം നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് അല്ലേ അതെ ഞാൻ അതേ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒറിജിനൽ പി എച്ച് ഡി തീസിസ് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഒരു പി എച്ച് ഡി തീസിസിനകത്ത് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് കുതിരകൾ വന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട് അതാണ് അത് ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ അല്ല ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അത് അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി ഇന്ന് പിന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ മൈഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിന് ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനതയെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെർമിനോളജി ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു റേസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ മൈഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഹോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെരിഫയബിൾ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു എവിഡൻസസും ഇല്ല അങ്ങനെ എന്താ എവിഡൻസസ് കിട്ടാനുള്ള വഴി നമുക്കറിയാവുന്ന അതിന് മുമ്പുള്ള ഏക സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഹൻജിതാരയും ഹരപ്പയും തുടങ്ങിയ ചില എക്സ്കവേഷൻസ് മാത്രമാണ് അതിന് മുമ്പുള്ള പീരീഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു ടാൻജിബിൾ എവിഡൻസസും ഇല്ല വേറെ ഇത് ടാൻജിബിൾ എവിഡൻസസ് ആണ് വെരിഫൈബിൾ ആയിട്ട് എവ
ഒന്ന് തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒന്ന് സിൻഹള ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തത് സിൻഹള ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അതുകൊണ്ട് സിൻഹള ഒറിജിൻ ഈ ഇതിനകത്ത് വരേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ബംഗാളിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ബംഗാളിൽ അത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ അത് വരില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ ഇത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരു സെയിം സോഴ്സ് കാരണം തമിഴ് സംസ്കൃതിക്ക് വളരെയേറെ പഴക്കമുണ്ട് അപ്പൊ തമിഴ് സംസ്കൃതി ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങോട്ട് കുടിയേറ്റം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയ കുടിയേറ്റമാണോ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എവിടെയാണ് എവിഡൻസ് ഉള്ളത് അതോ ഇത് രണ്ടും ഒന്നായിരുന്ന ഒരു ഒരു സംസ്കൃതിയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രമാണ് ഇത് കാരണം വലിയ ദൂരമില്ല രാമേശ്വരം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മറ്റേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കോട്ടയം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു ചെറിയ ദൂരം ഉള്ളൂ ഇതിനിടയ്ക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ തുരുത്തുകൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ദൂരം വളരെ എളുപ്പം ആൾക്കാർക്ക് കടന്നു പോകാവുന്ന ഒരു ദൂരം ഉള്ളു ഇപ്പം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒരു ചെറിയ തുരുത്ത് കൊണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ബംഗ്ലാദേശ് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ആ മൊത്തം ഘടനയ്ക്കകത്ത് ഒരു ചെറിയ തുരുത്തല്ലേ ഇടയ്ക്കുള്ളു ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ തുരുത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരു ഒരു ജനത തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള നിരത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായ ആർഗ്യുമെന്റ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ടുള്ള എവിടുന്നാണെന്നും കൂടെ പറയാം ഈളം മൂവ്മെന്റ് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്ന വാദമുഖത്തിന് കൗണ്ടർ ചെയ്തിരുന്നത് ദ്രാവിഡ ഘടകമായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് അവർ ഒരുപാട് ഫാക്ച്വൽ എവിഡൻസസ് വെച്ച് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുടിയേറ്റം നടന്നിട്ടില്ല എന്നും അത് ഒരു ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള തമിഴ് സെറ്റിൽമെന്റ് തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇതുപോലെ സെറ്റിൽമെന്റ് ആണെന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് അക്കാലത്ത് കെ വീരമണിയെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവർ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇനി അത് ഏതാണെന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എവിഡൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് അനുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഒരു പീരീഡിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കുടിയേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നില്ല കാരണം പക്ഷെ അവിടെ ഈ വളരെ കുറഞ്ഞ ദൂരം കൊണ്ട് വള്ളത്തിലെത്താവുന്ന ദൂരം ഉള്ളു വള്ളത്തിലെത്താവുന്ന ദൂരം ഉള്ളു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ അവിടെയും ഇവിടെയുമായിട്ടായിരിക്കണം ഈ ജനത കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അതൊരു ചെറിയ തുരുത്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് മറുവശത്തുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയണം ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കുടിയേറാൻ തീരുമാനിച്ചു തരണം അപ്പൊ അവിടെയുള്ള രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അനുമാനവും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുകയല്ല ഇനി നമ്മുടെയുള്ള ഈ ആൾക്കാരുടെ ജനറ്റിക് റൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ വേദ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആരുടെ അസ്ഥിമഞ്ചരം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ നമുക്ക് ഫോസിൽസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല ഇന്നുള്ള മനുഷ്യല്ലേ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അല്ലേ അതല്ലേ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ലഭ്യമാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നുള്ളതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന മിക്സ്ചർ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതിന്റെ റൂട്ട്സ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതളവോളം അന്നത്തെ കാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് അനുമാനം ശരിയാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉള്ള ജനറ്റിക് എക്സ്പെർട്ടീസ് എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുമാനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അന്ന് മുതലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നീടുണ്ടായ മിക്സ് മിക്സിംഗ് അപ്പിനെ അനു അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം നമ്മുടെ ജനറ്റിക് സോഴ്സസ് കാണും അന്നുള്ള ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിയാൻ അത് പോരാ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് പറയുന്നത് പക്ഷെ മറിച്ച് അതൊരു ജനറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു 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 എനിക്ക് എനിക്ക് ജനറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ആ നിലയിൽ ഒരു അറിവില്ല കാരണം ഒരു നാലായിരം കൊല്ലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജനറ്റിക് റൂട്ട്സ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ നോക്കിയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല കാര്യം പക്ഷേ ഈ അവിടെ വന്ന ജനങ്ങള് അത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഐ മീൻ പിന്നെ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും യാതൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ടും ഇല്ല കാരണം ഒരുപാട് എവിഡൻസസ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഷാപരമായിട്ടും ലിറ്ററേച്ചർ വഴിയൊക്കെ ഒരുപാട് എവിഡൻസസ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയതാണോ അത് മൈഗ്രേഷൻ ആയിരുന്നോ അത് അധിനിവേശമായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ടാൻജിബിൾ എവിഡൻസസ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ചില രേഖകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അറ്റ് മോമെൻ്റ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പക്ഷേ ഞാൻ അത് കണ്ടെടുത്ത തരാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ആർക്കിയോസിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണും അത് അത് ഡിസ്പ്യൂട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് എവിഡൻസസ് തേടാം അത് എവിഡൻസസ് പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ആർക്കാണ് തിരുത്തേണ്ടത് നമുക്ക് അവിടെ നോക്കാം എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു പിഴിവാശിയില്ല ചരിത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ് മാത്രമുള്ള ഇക്കാര്യത്തിൽ താങ്ക് യു അതായത് ഞാനൊരു തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുറത്തുനിന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ എന്തോ കടിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു വൈദ്യന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ വൈദ്യന് സ്റ്റഡി ബൂത്ത് പോലത്തെ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് കയറ്റിട്ട് എന്റെ ഡ്രസ് എല്ലാം ഊരി മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്ത് കയറ്റി അടച്ചിട്ട് ആവി അതല്ല സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം അത് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു അരമണിക്കൂർ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏകദേശം അത്ര അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വന്നു അപ്പൊ ഈ പോയ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് പല സമയത്തും എന്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ പേടിപ്പിക്കാം കുട്ടിയാണല്ലോ ആ സമയത്ത് പേടിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന ഈ ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്ന ആര്യ മരന്താണ് ആര്യ വൈദ്യശാലയിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഈ ആര്യമാരുമായിട്ട് മറ്റേ ഈ പറയുന്ന ആര്യമാരും നല്ല ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ല അത് നല്ല നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ആര്യൻ ഈ ആര്യന്മാരൊരു ശ്രേഷ്ഠ വർഗമാണെന്നും വംശശുദ്ധിയുള്ള സംഗതിയാണെന്ന് അവർക്കൊരു മേൽക്കോയ്മ ഉണ്ടെന്നും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ നാഷണലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഹിറ്റ്ലർ അവർ ഒരു ആര്യ വംശമാണെന്നും അതൊരു മേൽക്കോയ്മയുള്ള വംശമാണെന്നും ശുദ്ധിയുള്ള വംശമാണെന്നും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ദീർഘകാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് അവിടെ പല ആൾക്കാരും ഞാനൊരു ആര്യനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ചില പാർട്ടികളുണ്ട് കാരണം ആര്യ വംശത്തിന് എന്തോ മേൽക്കോയ്മ ഉണ്ടെന്നോ അവരെന്തോ കേമന്മാരാണെന്നോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വിശ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്ര ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ ആ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും കൂടെ നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ വസ്തുതകളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആര്യ വംശത്തിന് മറ്റു വംശങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അവരൊരു ജന വംശം മാത്രമാണ് ദ്രവിഡരും ദ്രാവിഡരുമായിട്ടോ കോലാരിന്മാരുമായിട്ടോ മംഗ്ലോയിഡ്സുമായിട്ടോ ഒക്കെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മറ്റൊരു ജനവംശം അല്ലാതെ യാതൊരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള രക്തം ഒരേ തരത്തിലുള്ള മനസ്സ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ചിന്താശേഷി അതിൽ എല്ലായിടത്തും മണ്ടന്മാരുമുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ബുദ്ധിശാലികളുണ്ട് എല്ലായിടത്തും കരുത്തന്മാരുമുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ദുർബലരുണ്ട് ഒരു വംശത്തിനും ഒരു മേൽക്കൊയ്മയില്ല ആ അർത്ഥത്തിലേ അല്ല നമ്മളിതൊന്നും പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തുറന്ന മനസ്സോടെ ഇത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നല്ലതിനപ്പുറത്തുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു താല്പര്യവും ഈ കാര്യത്തിലില്ല ഒരു പിടിവാശിയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു പിടിവാശിയും ഇല്ല തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏത് ഏത് സുഹൃത്ത് കൊണ്ടുവന്നാലും അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ മൈൻഡോട് കൂടി പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ യാതൊരു കലവറയില്ലാതെ തിരുത്താനുള്ള സന്മനസ്സും ഉണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ താങ്ക് യു പറയുന്ന വൈദ്യശാലകളും വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് നടത്തുന്ന ആര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആര്യന്മാരോട് വല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ആര്യ മേൽക്കോയ്മ മനസ്ഥിതി മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അതെന്തോ കേമമാണ് എന്നതിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഈ ആര്യ വൈദ്യശാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെ അതെ ആ അതിന്റെ സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആര്യ ഹോട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒക്കെ തന്നെ ഈ ആര്യ വംശത്തിന് എന്തോ മെച്ചമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ അത് അതിനെ സംശീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു വംശത്തിന് ഒരു മെച്ചവും ഇല്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല വളരെ നല്ലൊരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സൻസാറിന്റെ ഓരോ പ്രസന്റേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ആണല്ലോ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോ ഒരു വിഷയമാണെങ്കിലും അതിൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അതായത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇത്ര ഒരു ഇതായിട്ടുള്ളതാണെങ